ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు అందిస్తున్నవారు దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ స్పాన్సర్డ్ బై సాయి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ హెల్త్ కేర్ రీటిఫైన్డ్ రాజమండ్రి సకల సౌకర్యాలతో కూడిన అత్యాధునిక వైద్యం అందరికీ అందుబాటులో ఇప్పుడు మన రాజమండ్రిలో సాయి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ హెల్త్ కేర్ రీడిఫైన్డ్ రాజమండ్రి ఇది రాజమండ్రిలో జిఎస్ఎల్ ట్రస్ట్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇక్కడ అన్ని రకాల క్యాన్సర్లను నిర్ధారించి నయం చేసే అనుభవజ్ఞులైన డాక్టర్లు ఉన్నారు క్యాన్సర్ నిర్ధారణకు చికిత్సకు అత్యంత అధునాతనమైన పరికరాలు ఉన్నాయి కీమోథెరపీ చేయించుకునే రోగి హాస్పిటల్లో ఉండిపోనవసరం లేదు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఎలక్ట్రానిక్ చైర్ లో కొద్ది గంటల పాటు కీమోథెరపీ తీసుకుని అదే రోజు ఇంటికి వెళ్లిపోవచ్చు రేడియో గామా కిరణాలతో క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి అత్యంత అధునాతనమైన రేడియేషన్ అంకాలజీ యూనిట్ జిఎస్ఎల్ ట్రస్ట్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ లో మరో విశేషం శస్త్ర చికిత్సతో క్యాన్సర్ లను నయం చేసే సర్జికల్ అంకాలజీ విభాగంలో సాటిలేని థియేటర్లు సూపర్ స్పెషాలిటీ డాక్టర్లు ఈ హాస్పిటల్లో రోగులకు కొండంత అండా లాభాపేక్ష లేని క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ కు ఇరవై ఐదేళ్ల నమ్మకం రాజమండ్రి జిఎస్ఎల్ ట్రస్ట్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ సిపి రెడ్డి హీరో మెయిన్ రోడ్ టి నగర్ రాజమండ్రి సెల్ డబల్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ సిక్స్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ శాంతి పీవీసీ అండ్ హెచ్ డి పిఈ పైప్స్ బ్లూ కేసింగ్ పైప్స్ ఆస్ట్రల్ సిపివిసి పైప్స్ జల్ సెరా శాంతి పైప్స్ టైల్స్ అండ్ శానిటరీ రంగచారి స్ట్రీట్ టి నగర్ రాజమండ్రి నేను డాన్స్ కి పనికిరాను అంట ఏ ఎందుకని ఈ మధ్యన డాన్స్ చేస్తూ చేస్తూ సదాంగ పడిపోతున్నాను దీనికి సరైన సొల్యూషన్ సాయి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ హెల్త్ కేర్ రీడిఫైన్డ్ రాజమండ్రి సనాతన సంస్కృతికి భారతీయ వేద వాంగ్మయానికి ఆనవాలం గోదావరి తీరం వేద పురుషుని నిలయం ఈ పవిత్ర ప్రదేశం అంతటి మహత్తు గల ప్రదేశంలో వేద పురుషుని ప్రతిరూపంగా మానవ రూపాన మన ముందు సాక్షాత్కరించిన వేదమూర్తి బ్రహ్మశ్రీ విశ్వనాథ జగన్నాథ ఘనపాటి భారత తొలి రాష్ట్రపతి బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ నుంచి మొట్టమొదటి రాష్ట్రపతి పురస్కారం అందుకున్న జగన్నాథ ఘనపాటి గారి వారసులు వేద వేదాంతవేత్త అయిన మన శ్రీ విశ్వనాథ గోపాలకృష్ణ శాస్త్రి వీరు తండ్రిని మించిన తనయులు గురువులే అచ్చరు వందే రీతిన సాగింది వీరి విద్యాభ్యాసం పాఠం జాగ్రత్తగా చెప్పకపోతే ఘనపాటి గారి అబ్బాయి ఎక్కడ తప్పు పట్టుకుంటారో అన్నంతగా ఆ రోజుల్లో అయ్యవార్లు శ్రద్ధగా బోధన చేసేవారన్నది అతిశయోక్తి ఎంత మాత్రం కాదు ఏక సంతాగ్రాహి అయిన గోపాలకృష్ణ శాస్త్రి పిన్న వయసులోనే గొప్ప పండితునిగా రాణించారు దేశంలో తర్కశాస్త్రంలో మహాపండితులున్నారు వ్యాకరణంలో విద్వాంసులున్నారు మీమాంసులో నిష్ణాతులున్నారు అయితే తర్కం వ్యాకరణం మీమాంస వేదాంత శాస్త్రాల్లో అత్యుత్తమ పండితులుగా నిలిచిన వారు అత్యరుదు అంతటి మహా విద్వత్ పండితులు శాస్త్రకారులు మన విశ్వనాథ శ్రీ గౌతమి విద్యాపీఠం సంస్కృత కళాశాల ప్రిన్సిపాల్గా పాతికేళ్ల పాటు నిరుపమాన సేవలు అందించారు అన్నవరం శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి వారి దేవస్థానానికి కంచి కామకోటి పీఠానికి శృంగేరి శారదా పీఠానికి ఆస్థాన శాస్త్ర పండితులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఎన్నో ఎన్నెన్నో జాతీయ అంతర్జాతీయ వేదికలపై శాస్త్ర చర్చలు వాద సంవాదాలు చర్చోపచర్చలు పండిత చర్చలతో రాణించారు ఇంకా రాణిస్తూనే ఉన్నారు భారతీయ సంస్కృతిపై సాధికారత గల అలనాటి రాష్ట్రపతి డాక్టర్ శంకర్ దయాల్ శర్మ వంటి ఎందరో స్కాలర్స్ గోపాలకృష్ణ శాస్త్రి గారితో సంభాషించడానికే ముచ్చట పడేవారంటే వారి ఘనత ఎంతటితో కదా వీరు అందుకున్న సత్కారాలు సన్మానాలు అవార్డులు రివార్డులు బిరుదులు భూషణాలు పురస్కారాలు పండిత గౌరవాలు లెక్కకు మిక్కిలి మహామహోపాధ్యాయ దర్శనాలంకార శాస్త్రనిధి 
శాస్త్ర రత్నాకర పండిత రత్న శాస్త్ర విద్వన్మణి శాస్త్ర విభూషణ వగైరాలు అందులో కొన్ని మాత్రమే ఈ మధ్యనే వీరు శాస్త్ర పండితులకు ఇచ్చే అత్యున్నత రాష్ట్రపతి పురస్కారం కూడా అందుకున్నారు తక్కినవన్నీ ఒకెత్తు రాష్ట్రపతి పురస్కారం మరొక ఎత్తు ఇది జీవిత పర్యంతం ఏటేటా లభించే పురస్కారం గౌరవం ఇంతటి మహోన్నత పండిత శిఖరం మన మధ్య మనతో పాటు మనందరితో పాటు సాదాసీదాగా మసులుతూ మనకు దర్శనమివ్వడం మనందరి పూర్వజన్మ సుకృతంగా సంభావించాలి రాజమండ్రి రోల్ మోడల్స్ పేరుతోటి ఇవంటి దిగ్గజాలని నవతరానికి పరిచయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమానికి నేను కోరిన వెంటనే వచ్చినందుకు ముందుగా కృతజ్ఞతావి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం మాస్టర్ సంతోషం మంచి కార్యక్రమం చేపట్టారు యువతకి మార్గదర్శకత్వం వహించడం మన ధర్మం మేము దిగ్గజాలు కాకపోయినా మీ కార్యక్రమం మంచిది దాన్ని నేను పూర్తిగా అభినందిస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు ముందుగానే చెబుతున్నాను విషయంలో పెడదామండి కేవలం ప్రతిభ ఆధారంగా తండ్రి కొడుకులు ఇరువురికి కూడా రాష్ట్రపతి పురస్కారాలు లభించడం అన్నది దేశంలోనే ఒక అరుదైన ఘట్టం దీన్ని మీరు ఎలా సంభావిస్తారు మీ ఆయన ఇంతకు ముందు ఏమైనా ఇలాంటివి జరుగుతాయని మీరు ఏమైనా ఊహించగలిగారా ఇప్పుడు ఈ సన్మానాలు పురస్కారాలు ఇవన్నీ కాలం కలిసి వచ్చి అదృష్టం వల్ల వచ్చేటువంటి కానీ తప్ప ముందు ఊహించేటువంటి విషయాలు కాదు మన ఆయన గారు జగదేక వీరుడు జగదేక గణపాటి ఆయనకి రావడం న్యాయం దానిలో సందేహం లేదు ఆయన కడుపును పుట్టడం పెద్ద గురువులను సేవించుకోవటం నేను చేసుకున్న అదృష్టం దాని ఫలితంగా గురువుల ఆశీర్వాదంగా నాకు కూడా ఆ అవకాశం వచ్చినందుకు నేను సంతోషిస్తున్నాను తండ్రి కొడుక్కి వచ్చినటువంటి ఘట్టాలు మీరు అన్నట్టుగా అరుదే అయినా ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు మా మేనమావ గారు పేరు సూర్యాణ శాస్త్రి గారు వారి అబ్బాయి పేరు సుబ్బరాయన్ గారు ఇద్దరికీ కూడా అవార్డు వచ్చింది అలాగా అత్యంత అరుదుగా జరిగే సంఘటన చాలా ఆనందాన్ని మాత్రం పొందాం అలాగే అతి పిన్న వయసులోనే అంటే ఆరు పదులకు లోపలే ఆరు పదులకు చేరుకోవడానికి లోపలే మీకు మహామహోపాధ్యాయ టైటిల్ కూడా వచ్చింది శాస్త్ర పాండిత్యంలో దీన్ని ఎలా సంభావిస్తాం మనం అయితే ఒక విషయం అండి మా పూర్వతరం వాళ్ళు అంటే నాకంటే ఒక ఇరవై ఏళ్ళు వయస్సు అయిన వాళ్ళు చాలామంది పండితులు ఉండేవారు ఆ కాలంలో ఆ మధ్యలో శాస్త్రం చదివేటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య బాగా తగ్గిపోయింది గణనీయంగా పెద్ద తరం పూర్తి అయిపోయిన కాలంలో పెద్ద తరానికి చివరిగాను యువతరానికి మొదటిగాను మధ్యలో మా ప్రస్థానం జరుగుతుంది నేను నా వయస్సు వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు శాస్త్రాధ్యయనం ఆగిపోయిన కాలంలో మేము మొదలుపెట్టి చదువుకున్నాం ఆ పెద్దవాళ్ళందరిది ఆ కాలం అయిపోయింది వారి తరం అయిపోయింది తర్వాత ఉండేటువంటి వాళ్ళ తరంలో మొదటి వాళ్ళని మేమే వచ్చాం అందుచేత వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా ఈ విద్యని చదివినటువంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు కనుక దానికి గౌరవించాలి ప్రచారం చేయాలి అనేటువంటిది ఒక సంకల్పం రాష్ట్రీయ సంస్కృత విద్యాపీఠం ఇప్పుడు నేషనల్ సైన్స్కృత్ యూనివర్సిటీ అనే పేరుతో ఉంది జాతీయ విశ్వవిద్యాలయంగా కూడా గుర్తింపు పొందింది వారు చేశారు అక్కడ విద్వాంసులు అందరూ విద్వత్ పక్షపాతులు విద్య యొక్క గౌరవం తెలిసిన వారు కనుక నా మీద ఉండే ప్రేమతో చదువు మీద ఉండే అభిమానంతో అది ముఖ్యం వ్యక్తిగతమైన గౌరవాల కంటే కూడా చదువు మీద ఉండే గౌరవంతో ఆదరించాలని వారు అనుకోవటం వారి సౌహార్దం వల్ల అది రావటం జరిగింది దానికి ప్రత్యేకమైన ప్రయత్నాలు అంటూ ఏమి ఉండవు ప్రయత్నం చేసినా రాదు ప్రయత్నం చేయకపోయినా వస్తుంది ఒకప్పుడు వచ్చేప్పుడు అవి వచ్చేటప్పుడు ఆ ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళ యొక్క ఉదాత్త స్థితి వాళ్ళ నిజాన్ని విద్యని గుర్తించడం అనేది అది వాళ్ళ యొక్క వివేకం ప్రధానం కానీ మంది కాదు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషం ఇప్పుడు ఒకసారి వెనక్కి పెడదామండి మీ పితామహులు పూర్వ జగన్నాథుని భక్తులని వారు ముందే జాతక చక్రం వేసి సరిగ్గా ఆ సమయానికే తనకు పుత్రుడిని ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తే జగన్నాథ గణపాటి గారు అలాగే పుట్టారని చెబుతూ ఉంటారు ఈ ఉదంతం ఏంటి సార్ నిజమండి మా పితామహులు అని మా తాతగారు అని చెప్పడం కాదు కానీ ఆయన మహా తపస్యాలి ఆయనకి జీవితకాలంలో శివదర్శనమైంది జగన్నాథ స్వామికి ఇలవేల్పుగా ఆయన భక్తులు గొప్ప వేద పండితులు ఆయన ఎప్పుడూ జీవితంలో పక్క వాళ్ళ ఇంట్లో భోజనం చేయలేదు ఒక రూపాయి ప్రతిగ్రహం చేయలేదు శివాలయం కట్టి శివాలయంలో శివ తపస్సుతోటే జీవితం అంతా గడిపారు ఆయనే మా నాన్నగారి జాతకం వేశారు ముందు దానికి నేపథ్యం ఏంటంటే మా నాన్నగారికి మా పెదనాన్నగారికి సుమారు పన్నెండు పదమూడేళ్ళు తేడా ఉంది వయస్సులో మధ్యలో కొంత పుత్ర సంతానం నష్టమైంది 
ఆయన కొంచెం అంగ ఇబ్బందిగా ఉండి అంగ సౌష్టమం లేక ఆయన అంత పెద్ద ఎక్కువగా రాణించలేకపోతున్నారనే భావం ఆయనకు ఉండి మంచి వేద పండితుడు నేను అనుకున్న లక్షణాలతో ఉండేవాడు నేను అనుకున్న జాతకంలో ఏదైనా కుమారుడు పుడితే నీ పేరు పెట్టుకుంటాను అని జగన్నాథ స్వామికి మొక్కుకున్నారు ఇప్పుడు విచిత్రం ఏంటంటే మా మామగారికి అప్పుడు సంతానం కలిగే కాలం దాటిపోయింది ఋతుదోషం కూడా పోయిందట అని చెప్తారు అలాంటి కాలంలో జగన్నాథ స్వామి అనుగ్రహం చేతనే ఈయన పుట్టారని జగన్నాథుడు పేరు పెట్టుకున్నారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ ఆయన విషయం అంతా కూడా చాలా అతి అతిలోక చరిత్రగా ఉండేది అది ఈ రోజుల్లో చెబితే ఇదంతా ఎగ్జాజరేషన్గానో లేకపోతే నమ్మడానికి శక్యం కాదు అని అనుకుంటారు ఆ మహిమాన్విత వ్యక్తి ఒక్కొక్కప్పుడు ఆయన మంత్రజలం చేసి చేస్తే చుట్టూ అంతా ఇల్లు అంతా అంటుకుపోయినా ఆయన పాఠం చెప్పే టైంలో ఎక్కడ ఏమి అగ్ని బాధ లేకుండా ఉండటం ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి అవన్నీ మా నాన్నగారి శత జయంతి ఆ శివాలయ నిర్మాణంలో కూడా ఇటుగా ఆమె పెట్టినప్పుడు పెద్ద వర్షం వస్తూ ఉంటే అక్కడ ఏం పర్వాలేదు మనకి ఇబ్బంది లేదు శివుడు చూసుకుంటాడు అనేటువంటి విషయం కొన్ని లీలలుగా ఉన్నాయి అవన్నీ అందరూ నమ్ముతారా అని కాదు కానీ జరిగిన సంఘటనలు లేనిపోని కల్పన చేసి చెప్పాల్సిన అవసరం మనకు లేదు కదా కానీ ఆయన అంత తపస్సాలి తపస్సుకి ఆ శక్తి ఉంది ఆ తపస్సుని ఆయన కాపాడుకున్నారు ఆ తప ప్రభావం చేతే మనందరం ఈ రోజుల్లో మేమందరం పెద్ద వేషాలు వేస్తున్నాం తప్ప ఇదంతా మా ప్రతిభ కాదు ఆయన చేసిన తపస్సు తర్వాత తరాలకు కూడా మాకందరికీ రక్షణగా నిలుస్తోంది మా నాయనగారు వేద పండితులు చాలామంది ఉన్నా ఆయన ఉపదేశ బలం ఆయన మడిగా వేదాధ్యయనం చెప్పడం అరటి జడపతోటి గోచీలు పెట్టి మడి పాచిపడకుండా వేదాధ్యయనం చెప్పేవారు ఆయన వేదం చదువుకునేటువంటి వాళ్ళు భోజనం చేసిన తర్వాత చదువుకూడదని పాచిపడి చదువుకూడదని ఒక నియమాలు అలాంటి నియమపూర్వకంగా వేదం చదివారు కనుక ఆ వేదం ఆయనకి అంతలాగా అనుగ్రహించింది వేద పురుషుడు యొక్క అనుగ్రహం చేత ఆయన జగత్తులో మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు తాతగారి తపఫలం తాతగారికి నమస్కారాలు ఆయన జగన్నాథ స్వామిని అడిగారు అంటే ఆయన జగన్నాథుడు అనుగ్రహించాడు అదే పేరుతోటి ఈయనకి పేరు పెట్టుకోవడం కూడా జరిగింది వేదం వినాలి అంటే జగన్నాథ గణపాటి నోటు ద్వారానే వినాలి అని మొట్టమొదటి రాష్ట్రపతి బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అన్నారని శృంగేరి పీఠాధిపతులు అన్నారని కంచి పీఠాధిపతులు మహా పరమాచార్య స్వామి వారు పరమాచార్య స్వామి వారు కూడా వీళ్ళందరినీ కూడా ఆకర్షించిన గొప్ప మీరు అన్నట్టుగా తపస్సంపన్నులు వారు వేదమాత అనుగ్రహాన్ని పరిపూర్ణంగా చూసిన వారు పొందిన వారు అటువంటి జగన్నాథ గణపాటి వారి రాజమండ్రి ప్రస్థానం రాజమండ్రి స్థిరనివాసం అలాగే వేద విద్య ప్రస్థానం జేసు సంచారం ఈ విషయాలు వివరించండి చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారండి ఆయన గురించి చెప్పుకుంటేనే మనం పుణ్యం మన జన్మ ధన్యమవుతుంది ఆయన చిన్నతనంలో పన్నెండేళ్ళు అయ్యేసరికి తాతగారి దగ్గర క్రమాంతం అధ్యయనం పూర్తి అయిపోయింది వేదం తర్వాత పదమూడేళ్లకే పితృవియోగం జరిగింది తాతగారు కాలం చేశారు మా పెద్ద మేనత్త గారు ఈ ఊళ్ళో ఉండేవారు సరిపల్లి దక్షిణామూర్తి గారు అని ఆయన మంచి సంగీత విద్వాంసులు ఆ పెద్ద మేనత్త గారు వాళ్ళు ఈ ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడు ఇంకా తండ్రి పోయిన తర్వాత అన్నదమ్ములు ఇద్దరిని మా పెదనాన్నగారు మా నాన్నగారు ఇద్దరు కలిపి అక్కయ్య గారి కోసం అని ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడే స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో రాజమహేంద్రవరానికి వచ్చారు వచ్చే టైంకి ఆయనకి పద్నాలుగేళ్ళు ఆ వయసు ఉంటుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ చిన్నప్పుడే వాల్య వివాహాలు కదా ఆ రోజుల్లో వివాహం అయిన తర్వాత కూడా ఘనాంతం అధ్యయనం చేసుకోవడం కోసం అని పనికట్టుకుని విజయనగరం వెళ్ళి తాత వెంకట్ నరసింహోధరులు గారని పెద్ద పండితులు అయిన వారి దగ్గర ఘనపాఠం నేర్చుకున్నారు అది కేవలం నేర్చుకోవడం అంటే ఓసారి చెప్పడమే ఆయనకి ఈశ్వర అనుగ్రహం చేత అలాగా వంట పట్టింది చెప్పిన తర్వాత ఆ గురువుగారే చెప్పారట చాలా అభివృద్ధిలోకి వస్తావు నాయన నువ్వు చాలా సంతోషం అనేటువంటి ఆశీర్వచనం కూడా వారు చేశారట ఆయనకి రూపం కంఠం ఈ రెండూ కూడా భగవంతుడు మంచివి ప్రసాదించాడు చక్కటి ఆజానుబాహు విగ్రహం మంచి బంగారపు రంగులో ఉండేవారు మంచి కంఠం మైకక్కలు లేకుండా సుమారు ఐదు ఆరు వందల మంది కూర్చున్నా వినిపించేటువంటి కంఠధ్వని ఉండేది మంచి శారీరకమైన బలం ఉండేది విద్య చాలా నిర్దిష్టమైన విద్య అని చేత ఆయన పనసు చెబుతూ ఉంటే అందరూ ఆకర్షింపబడేవారు వేదసభల్లో కూడా అందరూ కలిసి చెప్పినా మీరు ఒక్కరూ పనసు చెప్పండి అని పండితులు అందరూ అడగకుండా అడగడం చాలా విశేషం సాధారణంగా అందరూ చెప్పాం కదా ఆయన గొప్ప ఏమిటి అనే రకంగా ఉంటుంది వ్యవహారం పండితుల మనస్సు కానీ పండిత సభల్లో కూడా పండితులందరూ అంతా అయిన తర్వాత మీరు ఒకటో పనసు చెప్పండి ఆ నోటంబట వస్తే అవి వినాలనుంది అనేటువంటి అందరూ చెప్పేది అదే పనసు అయినా అది చెప్పడంలో ఒక అందం మంచి గాయకులు ఉన్నప్పుడు ఒకే పాటని అందరూ పాడినా ఒక్కొక్క గాన మాధుర్యంతో ఆయన పాడితే బాగుంటుంది అంటారు కదా అలాగా ఆయన ఘనపాఠానికి ఒక విశేషమైనటువంటి కీర్తి లభించింది 
ముఖ్యంగా అంతకు ముందు కూడా ఘనపాటలు ఉన్నారు కానీ ఎప్పుడూ కూడా వాళ్ళు ఘనపాటలు అనేటువంటి పేరుతోటి లోకంలో చలామణి ప్రసిద్ధి కాలే ఘనపాఠానికి విస్తృత ప్రచారం కల్పించింది నాన్నగారే వారి సమకాలంలోనూ మంచి మంచి ఘనపాటలు ఉన్నారు అంతకు ముందు ఉన్నారు తర్వాత ఇప్పుడు కాలంలో కూడా ఉన్నారు కానీ ఘనపాఠం మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆదరణ చూపించి దానికి విస్తృత ప్రచారం చేయాలని ఉదాహరణకు ఒకసారి విజయనగరంలో ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు సంగీత కచేరీ చేస్తూ ఉంటే అందరూ ఆకర్షిస్తారు కదా మనం ఘన చెప్తే ఎందుకు ఆకర్షించరు అనేటువంటి అభిప్రాయంతో ఈయన కూర్చుని వేదం చెప్తే దానికి కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అప్పుడు తెలియకపోవడం అంటే వారు పాట పాట పాడితే మనకి తెలియకపోవచ్చు తెలియకపోయినా ఆ మాధుర్యానికి అందరూ ఆకర్షితులు అవుతారు మీరు విజయనగరం అంటే గుర్తొచ్చింది ఆదిభట్ల నారాయణ దాస్ గారు కూడా నాన్నగారు గారు కూడా మాకు కొంత దూరం బంధువు ఆయన ఆయన పంచలయ్యాలని ఐదు లకాల లయలు రెండు చేతులు రెండు కాళ్ళు శిరస్సు పంచలయ్యలతోటి ఎరా లయ పద్ధతిగా చెప్తావా అని అడిగారట చిన్నతనంలో ఘన వల్లించే రోజులు ఆ లయ మాకు తెలియదండి తాతగారు నాకు చెప్పింది నేను చెప్తాను మీరు అలయ సరిపోయిందో లేదో మీరు చూసుకోండి అని ఈయన అన్నారట చెప్తే ఈయన చెప్తే బాగుందిరా లయబద్ధంగా ఉంది చాలా పెద్ద మంచి పేరు అవుతాం పంచతాళాలకి సరిపోయింది అనేటువంటి మాటగా ఆ తాతగారు నారాయణదాస్ గారు కూడా ఆశీర్వదం చేశారని ఆయన సరస్వతి మూర్తి పుంభావ సరస్వతి ఆయన అమ్మవారి అనుగ్రహం కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఆయన అనుగ్రహం కూడా ఈయనకి పొందారు ఆ తర్వాత దేశంలో అన్ని చోట్ల కూడా విస్తృతమైనటువంటి ప్రచారం చేయటం దేశం అంతా తిరగటం జగద్గురు శ్రీమతి అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వాముల వారు వారిని ఆశీర్వదించి ఘనాలంకార బిరుదుతోటి సన్మానం చేయటం తర్వాత భారత రాష్ట్రపతి బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు విద్యా వాచస్పతి అనే బిరుదుతో సన్మానం చేయటం కంచి కామకోటి పరమాచార్య స్వామి వారు నడిచే దేవుడు వారు ఘనపాఠ చక్రవర్తి అనే బిరుదుతోటి ఆశీర్వచనం చేయటం ఇవన్నీ జరిగాయి ఏదో వేద సమ్రాట్ అని విద్యా వాచస్పతి అని రకరకాల బిరుదులు సన్మానాలు సంక గండ పెండేల సన్మానాలు అన్నీ అయ్యాయి ఎన్ని సన్మానాలు వచ్చినా ఆయనకి అహంకారం అనేది ఎప్పుడూ లేదు అందరు పండితులతోటి సమానమైనటువంటి ప్రవృత్తితో ఉండి అందరినీ గౌరవించడం అనేదే ఆయన అలవాటు తప్ప నేనేదో లోకంలోంచి అందరికంటే గొప్పవాణ్ణి వీరందరినీ తక్కువగా చూడాలనే భావం ఎప్పుడూ లేదు అంచేతనే ఆయన గురించి కూడా మనం ఏదైనా సన్ గౌరవం చేద్దామంటే నా పేరుతోటి వేదశాస్త్ర పరిషత్ పెట్టండి పది మంది వేద పండితులని పిలవండి అందరినీ సత్కరించండి అని చెప్పేవారు ఆయన చూపించిన మార్గంలోనే మనం అందరం మీకు తెలుసు కదా మనం కృష్ణాష్టమి నాడు బ్రహ్మశ్రీ విశ్వనాథ జగన్నాథ కనపాటి వేదశాస్త్ర పరిషత్ అనే పేరుతోటి సుమారు ముప్పై సంవత్సరాలుగా మనం చేస్తున్నాం దానికి పేరూరు వాస్తవ్యులు మంతా రాంబాబు గారు మంతా రామచంద్రరావు గారు వారి కుటుంబ సభ్యులు విశేషమైన సహకారం అందిస్తున్నారు మన మిత్రులు రాజమహేంద్రవరపుర ప్రముఖులు అందరి సహకారంతో అది బాగా సాగుతోంది నాయనగారు చిన్నతనంలో చాలా ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడ్డారు అధ్యయనం పూర్తి చేసి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఘనపాఠం చదువుకోవడానికి విజయనగరం వెళ్ళటం తర్వాత రావటం సరే కుటుంబ సమస్యల్లో కూడా అనేక రకాల ఇబ్బందులు పడ్డారు చాలామంది నాకు మా అన్నయ్య గారికి మధ్యలో ముగ్గురు మగ పిల్లలు ఒకే వారంలో కాలం చేశారు ఇలాంటివి ఉన్నా ఆయన ఏమి చాలా ధైర్యానికి ఎప్పుడూ లోపం లేదు ఆయన ఒకటే మాట అనేవారు నాకు ఏ ఆపద వచ్చినా భయం లేదు వేదం మర్చిపోతే భయపడాలి తప్ప ఇవన్నీ వస్తే కొడుకులు పుడతారు మళ్ళీ వస్తారు మళ్ళీ పోతారు అది బాధ లేదు కానీ వేదం మర్చిపోతే బాధపడాలి తప్ప దీనికోసం బాధపడేది ఏమిటి అనేవారు మేము ఉన్న ఇల్లు తుమ్మలంలో మీకు తెలుసు తుమ్మలంలో ఒకసారి అగ్నికి ఆహుతి అయిపోయింది మొత్తం అంతా తుమ్మలం పేట అంతా తుమ్మ చెట్లు ఉండేవి అదంతా అగ్నికి ఆహుతి అయిపోయింది తర్వాత యాభై మూడు వరదల్లో ఒకసారి వరుణదేవుడు అనుగ్రహించి జల సమాధి అయింది మొత్తం అంతా ఆ తర్వాత కూడా ఇప్పుడు ప్రజలు అభిమానించారు ఆయన వేద పురుషుడు అనుగ్రహం ఉంది మళ్ళీ నిలతొక్కుని ధైర్యంగా ముందు జీవితంలో గడిపారు అంటే ఏ సమస్య వచ్చినా ఆయనకి దిగాలు పడిపోవడం కానీ మనసులో ఆదుర్దా చెందడం కానీ ఏమి లేదు ధైర్యంగా మనసు వేద పురుషుడు ఉన్నాడు వేదం రక్షిస్తుంది మన్ని అనేటువంటి అభిమానంతో ఉండేవారు మీరు అన్నారు కనుక ఒక మాట చెప్పాలి ఒక్క మాట చెప్పాలి మాకు ఓ ఎకరాలు ఓ ఉండేవాట మా చిన్నతనంలో మాకు తెలియదు చిట్టు చివరికి నాకు జ్ఞానం వచ్చినప్పటికి మాకు ఉండేది ఒక అరేకరం తోట ఉండేది అది కూడా అమ్మేసి ఓ నలభై రోజులు నలుగురు వేద పండితులతో మార్కండేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో ఘనస్వస్తి చెప్పించారు ఆయన ఉన్న అరేకరమే అది కూడా అమ్మేస్తే ఆ రోజుల్లో ఆ రోజులు వచ్చింది ఆ నలుగురు పండితులకి కోసం నలభై రోజులు మా ఇంట్లోనే భోజనం పెట్టాలి మన ఇంట్లోనే ఉండాలి అని వీరు అభిమానించి అది ఆ పట్టుబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు మా దగ్గరే ఉండాలి అని అది ఒక రకమైన మలుపు ఇదొకటి సంపూర్ణ వేదపారాయణం పదే పదే చేయాలి అని ప్రతినిత్యం చేసే పని అది వేదపారాయణం పదిహేను రోజులకు ఒకసారి సంపూర్ణ వేదపారాయణం అవుతుంది 
నెలకి రెండు పారాయణలు ఖచ్చితంగా ఆయనకి రోజు బ్ర ప్రశ్న బ్రహ్మయజ్ఞం అంటారు అది రోజు బ్రహ్మయజ్ఞం చేస్తారు ఏవైనా పనుల్లో బయట రెండు మూడు రోజులు తిరిగినా దాన్ని అంతటినీ కూడా మనం మన భాషలో చెప్పాలంటే కాంపెన్సేట్ చేస్తూ ఒకరోజే ఒక పదిహేను ఇరవై పన్నాలు కూడా చెప్పిన రోజులు ఉన్నాయి మొత్తం మీద నెలకి రెండు వేదపారాయణలు ఆయన పూర్తిగా ఎప్పుడూ చేశారు ఎక్కడికెళ్ళినా వేదపారాయణ మానలేదు ఆ వేద పురుషుడు యొక్క అనుగ్రహం చేతనే మనం అందరం పిల్లపాపలతో సుఖంగా ఉన్నాం కుటుంబ అభివృద్ధికి ఈశ్వర అనుగ్రహం వేద పురుషుడు యొక్క అనుగ్రహం అలాగే గణపాటీల్లో మొట్టమొదటి రాష్ట్రపతి పురస్కారం పొందింది కూడా జగన్నాథ గణపాటి గారే అని చెప్తారు అప్పుడు మాన్యులు మన భారత ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న పివి నరసింహారావు గారు కేఎల్ రావు గారు వారందరూ నాన్నగారితో సన్నిహితంగా ఉండేవారు వారు తల కలకత్తాలో అఖిల భారత వేదశాస్త్ర సమ్మేళనం సంస్కృత సమ్మేళనం జరిగింది అప్పుడు వీరి మాట విన్నారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అప్పుడు ఆయన పిలిపించుకుని రాష్ట్రపతి భవనానికి పిలిపించి వారిని గౌరవం చేశారు పివి నరసింహారావు గారు కూడా పరోక్షంలో కూడా నాన్నగారు బాగున్నారా అని రెండు మూడు సార్లు నాతో అండం కూడా ఉంది అంటే గుర్తు మనిషి ఉన్నప్పుడు గుర్తుపడడం వేరు మనిషి లేకపోయినా గుర్తించేటువంటి ఒక స్థితిలో ఆయన గౌరవం పొందిన వ్యక్తి అలాగని వాళ్ళ గారి ద్వారా పివి నరసింహారావు కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు రాజమండ్రి అనగానే గణపాటి గారు బాగున్నారా కాకినాడ ఉప్పులూరు గణపతి గారు బాగున్నారా అని రెండు పేర్లు అడిగేవారు అవును అని చెప్తే అలాగని వారు అంత పెద్ద పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నారు కనుక వారి నుంచి ఏదో ఆర్జించాలి వారి దగ్గర నుంచి ఏదో లబ్ధి పొందాలి అనే ఆలోచన ఏమాత్రము లేదు ఆయనకి వారి దగ్గర అసలు వారిని మనం అడిగేది ఏంటి వేద పురుషుడిని అడగాలి అనే భావంతో నిస్వార్థంగా జీవితం గడిపేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండేవారు అయితే వాళ్ళందరూ గౌరవించారు కేఎల్ రావు గారు మంచి మిత్రుడు నాన్నగారికి పివి నరసింహారావు గారు మంచి మిత్రుడు రాష్ట్రపతి గారి సన్మానం జరగడానికి కూడా వారి ప్రధాన కారణం ఆ వచ్చిన తర్వాత రాజమహేంద్రవరంలో బుగ్గా పాప శాస్త్రి గారు మన సభాపతి తెలికిచల్ రాధాకృష్ణమూర్తి శాస్త్రి గారు హోతా జమీందారి గారు కడియాల సీతారామ శాస్త్రి గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరితో కలిపి ఒక పెద్ద ఊరేగింపుతో గౌరవంగా స్వాగతం పలికారు అది ఆయనకు చాలా ఆనందం వేసింది అక్కడ ఎక్కడో బిరుదు వచ్చింది అక్కడ సన్మానం చేసి ఇక్కడికి వచ్చాము అంటే ఊరు ప్రజలందరూ కూడా మన అభిమానించారు ఊళ్ళో ఇంత గౌరవం చేసి సత్కారం చేశారు అనేటువంటి భావంతో ఆయన ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉండేవారు ఆ సందర్భంగానే సభాపతి గారికి మా కుటుంబ సభ్యులకి మైత్రి ఏర్పడింది దాంతో ఇంచుమించులో సభాపతి మా కొడుకు లాంటి వాడు అయ్యా అనేవారు ఆయన సభాపతి గారు కూడా చెప్పేవారు ఆ రకంగా వాళ్ళందరూ సన్మానం చేశారు అలాగే వారి శత జయంతి ఉత్సవాన్ని అంతకుముందు తొంభై ఒకటిలో శత జయంతి ఉత్సవం రెండు సహస్ర చంద్ర దర్శనం రెండు వేల పదిలో సహస్ర చంద్ర దర్శనం తొంభై ఒకటిలో పంతొమ్మిది తొంభై ఒకటి ఈ రెండు ఉత్సవాలు కూడా ఊరంతా మమేకమే చేశారు ఇప్పుడు ఒక మాట కూడా ఒక మాట చెప్పాలండి ఆయన ఎంత పెద్ద ఘనాపాటి అయినా ఆయన రాజమండ్రి ఘనాపాటి అనే పేరు విశ్వనాథ గణపాటి గారు జగన్నాథ గణపాటి అంటో తెలీదు పేరు రాజమండ్రి గణపాటి గారనే అనేవారు ఎందుకంటే రాజమండ్రితో మమేకమయ్యారు చిన్నప్పుడే పది పదిహేను పదహారు ఏళ్ళు వయసులోనే ఈ ఊరిలో మకాం పెట్టుకుని ఈ ఊరు మమ్మల్ని ఆదరించింది ఈ ఊరిలో వాళ్ళం ఈ ఊరికి సంబంధించిన వాళ్ళం అనేటువంటి పేరుతోటే ఉండేవారు ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా దానికి తగినంతగా గౌరవం అభిమానం చూపించారు అదే రకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన షష్ఠి పూర్తోత్సవం మార్కండేశ్వర స్వామి గుళ్ళో అయ్యింది అప్పుడు పద్మభూషణ్ ఉప్పులూరు గణపతి శాస్త్రి గారి అధ్యక్షతన గౌరవం జరిగింది తర్వాత సహస్ర చంద్ర దర్శనం వాడ్రే వారి సత్రంలో చాలా బాగా జరిగింది చాలామంది పండితులు అందరూ వచ్చారు పుర ప్రముఖులు అందరూ వచ్చారు అది కూడా చాలా వైభవంగా జరిగింది శత జయంతి ఉత్సవం మనందరం కలిసి చేసిందే అవి మీకు అందరికీ తెలుసు సహస్ర చంద్ర దర్శనం నాటికి కూడా మీరందరూ ఉన్నారు అప్పుడు కూడా చాలామంది ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి ప్రముఖులు అందరూ చాలా గౌరవం చేసేవారు అప్పుడు మహారాజశ్రీ దాట్ల బలరామరాజు గారు పోతుల వీరభద్రరావు గారు మన బేతవల్ రామబ్రహ్మం గారు కృష్ణ భగవాన్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా కార్యకర్తలుగా ఉండి చేశారు దానికి రాజమండ్రి పురపాలక సంఘం వారు కూడా పౌర సన్మానం అదే సమయంలో అదే రోజున చేశారు సాయంకాలం పౌర సన్మానం రాజమహేంద్రవరం మున్సిపల్ హాల్లో జరిగింది తర్వాత ఆనం కళా కేంద్రంలో వెంకటేశ్వర ఆనం కళా కేంద్రంలో ప్రజలందరి తరఫున పౌర సన్మానం జరిగింది అది ఒక మరపురాని సంఘటన దానికి కూడా ఆయన అప్పటికే ఓపిక లేకపోయినా వంగిపోయి నడుస్తూ ఉన్న చాలా కాలం అలాగే కూర్చుని ఆయనకు ఒక అభ్యాసం ఉండేది ఎవరైనా గౌరవంగా మనకు మెడలో దండ ఇస్తే ఆ దండ తీసేవారు కాదు అది నడు వంగిపోయి వయసు అయిపోయినా ఎనుమ నలుగురు ఐదుగురు దండలు వేసినా ఆ దండలు అన్నీ అలా పట్టుకుని వంగు దాంతోనే నడిచేవారు అంటే వాళ్ళు గౌరవంగా వేశారు మనం దాన్ని ఎందుకు తిరస్కరించడం ఎందుకు అనేటువంటి ఒక భావం ఉండేది అవి మనం వెంకటేశ్వర ఆనం కళా కేంద్రంలో ఆయన చివరిలో అంత వయస్సులో పొద్దున్న నుంచి శ్రమపడి ఉన్న రాత్రి పనస్ చెప్పడం మళ్ళీ దంటు సూర్యకాంతి వాళ్ళందరూ నృత్య ప్రదర్శన చేయటం అది జీవితంలో
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కళ్యాణ మండపాలలో చాలా ఇదిగా జరగడం అంటే నేను ఆశించింది కొడుగ్గా నా ధర్మం అది ఆయన కడుపును పుట్టి మనం ఇంతవరకు ఏదో కొంత సొసైటీలో మెలుగుతున్నాం కనుక ఆయనకు రుణం తీర్చుకునే మార్గం ఎలా కానీ నాకు తెలిసినటువంటి మిత్రులందరి సహకారం పెద్దల యొక్క ఆశీర్వచనం అన్ని పీఠాధిపతులు అందరూ శృంగేరి జగద్గురువుల దగ్గర నుంచి కూడా అడిగి వెళ్ళి అడిగితే తప్పకుండా చేయాలయ్యా చేయకపోతే మనం పొరపాటు చేసిన వాళ్ళం అవుతాం అలాంటి వాళ్ళకి మనం తప్పకుండా ఉత్సవం చేయాలి అని ఆదేశించారు చాలామంది సహకరించారు మన రాష్ట్రమే కాదు తమిళనాడు కర్ణాటక కేరళ అలాంటి వాటి దగ్గర నుంచి కూడా సహకారం వచ్చింది అప్పుడు కూడా వారు ఆశించినట్టుగానే పండిత సత్కారాలు అదే అదే ఎప్పుడు దానికోసమే అసలు సత్కారం చేసింది వేద పురుషుణ్ణి గమనం చేయాలి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉండే అందరూ వేద పండితులని పిలిపించి వారందరినీ సత్కరించాలి అనేదే ప్రధాన లక్ష్యం దానికోసమనే పెట్టాం చాలా వైభవంగా జరిగింది మన మిత్రులు అందరూ చాలా బాగా సహకరించారు దానికి జనరల్ సెక్రటరీగా మన విశ్వనాథం భాస్కర్ రామ్ గారు చాలా మంచి సహకారం అందించారు ఊళ్ళో పుర ప్రముఖులు అందరూ కూడా చేశారు దా ఆ సందర్భంగానే ఘన తపస్వి అనే ఒక సంచిక ఒకటి వచ్చింది అది కూడా భవిష్యత్ తరాలకి ఈ వేదం గురించి శివుడి గురించి రుద్రాధ్యాయం గురించి వీటి గురించి మంచి విషయాలు అందించేటువంటి ఒక సంచికగా రూపుదిద్దుకుంది దానికి కూడా మన మిత్రులందరూ సంపాదక వర్గంలో సహకరించారు శలాక రఘునాథ్ శర్మ గారు సంపాదకులుగా ఉన్నారు మిత్రుడు హరిప్రాల నారాయణరావు మీరు పెరుమాల్ రఘునాథ్ రాజు గారు మంతా రాంబాబు గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు పేర్లు చెప్పడం ఒకళ్ళు రెండు కాదు అందరూ మనకు మిత్రులే అందరూ సహకరించే కనుక ఈ బాధకి ఇలా ఉన్నాం మన రాజమండ్రిలో పైగా ఆయన జీవితంలో ఇంకొక గొప్ప మేము నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఏంటంటే ఆయన మా పెదనాన్న గారు ఇద్దరు కలిసి ఊరు వచ్చారు ఇక ఇద్దరు ప్రాణం పోయే వరకు ఇద్దరు కదిలి వెళ్ళకూడదు ఒకరిద్దరు కలిసే ఉండాలి ఏం తిన్నా ఇద్దరు కలిసే తినాలి ఒకే చోట ఉండాలి అనేటువంటి ఒక సోదర ప్రేమతోటి వారి జీవితం అన్నదమ్ములు ఇద్దరు నడిచింది అలా చివరి వరకు మా పెదనాన్న గారు కాలం చేసే వరకు ఇద్దరు పక్క పక్క వాటాల్లోనే ఉండేవారు ఎప్పుడూ వదలలేదు అదే రకంగా మా అన్నదమ్ములు ముగ్గురు మీరందరూ ఇలాగే ఉండాలి అని మాకు ఆదేశం చేసేవారు ఏదో వారి ఆజ్ఞం లేకపోతే దైవం సంకల్పించిందో మేము అన్నదమ్ముల ముగ్గురం కూడా ఇవాళ వరకు రాజమండ్రిలోనే ఉన్నాం అందరూ కలిసే ఉన్నాం అటువంటి పరిస్థితుల్లోనే సోదర మైత్రి నడుస్తోంది ఆ సోదర బంధం వారిద్దరిని చూసి నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విశేషం ఆయన ఘనపాటిగా పెద్ద గౌరవాలు పొందుతున్నప్పుడు అన్నగారికి తగిన గౌరవం రావాలని ఆయన చేత యజ్ఞం చేయించి మొట్టమొదటి సత్కారం ఆయనకి ఇచ్చేటువంటి విధంగా ఆయన చేత సోమయాగం చేయించి వారికి మొదట తాంబూలం ఇచ్చి తర్వాత ఈయన తీసుకునేవారు అంటే అన్నగారిని అలా గౌరవించాలి అనేటువంటిది కూడా ఆయన మనసులో ఉండేది ఆయన కూడా గొప్ప వేద పండితుడు వేదం చదువుకున్నారు మంచి స్మార్త యాజ్ఞకాలు అవి చేయించేవారు యజ్ఞం చేశారు విశ్వనాథ వెంకటేశ్వర స్వామి యాజులు గారని చేత వారి అన్నదమ్ముల మధ్యలో ఉండేటువంటి మైత్రి కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం భవిష్యత్ తరాలకి ఇవాళ అన్నదమ్ముల మధ్యలో కూడా అనుబంధాలు పోతున్నాయి మీరు యువతరానికి మార్గదర్శకం అన్నారు కనుక ఇప్పుడు మా తాతల నేతలు నాకేరంటే మనకేం ఉపయోగం వాళ్ళని చూసి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి అనేటువంటిది కూడా ఆలోచించాలి కదా పెద్దల్ని గౌరవించడం అన్నదమ్ముల మధ్యలో కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం ఏదైనా గౌరవించడం చేతనైనంత ఇతరులకు ఉపకారం చేయడం కష్టంలో ఆదుకోవడం ఇలాంటి మంచి అలవాట్లు కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకుంటాం అంచేత సోదర ప్రేమకి బంధు బంధు ప్రేమకి ఆయన చాలా గొప్ప స్థానం ఇచ్చేవారు చాలామందికి సహకారం చేసేవారు ఇంకా రకరకాలు చెప్పుకోవచ్చు అనుకోండి ఆయన విద్యారాన్ని ఒక ఆయన అమలాపురంలో ప్రతిగ్రహం మానేశాను అన్నారు తీసుకోను అని ఆర్థికమైనటువంటి స్తోమత సరిగా లేదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈయన ఏం చేశారంటే ప్రతిగ్రహం మీరు మానేశారు రైటేను అని ఆ ప్రాంతంలోకి వెళ్ళి అక్కడ మూడు నాలుగు రోజుల పాటు కార్యక్రమాలన్నీ చేసి వేదం చెప్పి అక్కడ ఇంత వచ్చినటువంటిది అంతా అగ్నిహోత్రుడి దగ్గర పెట్టేసి అగ్నిహోత్రుడికి ప్రసాదం అండి నమస్కారం చేసుకుని వస్తానని మీకు ఇవ్వలేదు అని అగ్నిహోత్రుడికి సమర్పిస్తున్నానని చెప్పి వచ్చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి అంటే వారు కష్టపడుతూ ఉన్నప్పుడు మనం అలా ఉండకూడదు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఏదో రకం మనకు ఉన్న దానిలోనే భగవంతుడికి ఇవ్వాలి అనేటువంటి భావం దానగుణం ఒకటి ఉండేది అష్టమాటు వేద పండిత సత్కారాల్లోని ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవారు ఇక మీ దగ్గరికి వద్దాం అండి మీరు యాక్సంతాగ్రహాన్ని మీ సహజాయులు అడిప్రాల నారాయణ గారు పెరుమాల్ రఘునాథ్ మాస్టారు తరచు చెబుతూ ఉంటారు అందుచేత మీ అసలు మీ బాల్యం మీ విద్యాభ్యాసం ఏక సంతాగ్రాహి అనేది వాళ్ళ అభిమానం కొద్ది వాళ్ళు అనేది కానీ అంటే ఒకటండి గురువుగారు పాఠం చెప్పిన తర్వాత నాకు తెలియలేదు అని మళ్ళీ చెప్పండి అనే పరిస్థితి మాత్రం ఎప్పుడూ రాలేదు ఏక సంతాగ్రాహి అని నేను అనగానే ఎప్పుడు పాఠం చెప్పిన ఇది కష్టంగా ఉంది ఇది నాకు అర్థం కాలేదు మళ్ళీ చెప్పండి అనే పరిస్థితి మాత్రం రాలేదు చెప్పింది అర్థమయ్యేది 
తిరిగి అప్పచెప్పేవాళ్ళం గురువులందరూ చాలా ప్రేమగా చాలా వాళ్ళ కుమారుల మీద కంటే కూడా ఎక్కువ అభిమానం చూపించి నాకు విద్యాభ్యాసం చేయించారు చాలా గొప్ప అదృష్టం ఏంటంటే నాకు పట్టినంత గురు సంపద అందరికీ దొరకదేమో అనిపిస్తుంది నాకు ఎంతంత గొప్ప పండితుల దగ్గర నేను చదువుకోవాలని ఆశించానో అక్కడికి నేను వెళ్ళక్కడ లేకుండా ఆ పండితులే ఈ ఊరు వచ్చి నాకు పాఠం చెప్పి ఆయన చెప్పాల్సినటువంటి రెండేళ్ళో మూడేళ్ళో ఆ పాఠం చెప్పిన తర్వాత వారి ఊరు నుంచి వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి ఉండేది అసలు మీ గురువులందరూ కూడా రాష్ట్రపతి సన్మాన గ్రహీతలు అని చెప్తారు వారందరూ మహామహోపాధ్యాయులు అందరూ భారత రాష్ట్రపతి సన్మానితులు దానికి నేపథ్యం ఏమిటి అంటే కాండ్రేగుల జవన్ జగన్నాథరావు గోపాలరావు పంతులు బహదర్ వారు అని జమీందార్ గారు కాండ్రేగుల జమీందార్ గారు మంచి ఫ్యామ్ మంచి కుటుంబం ఉన్నతమైనటువంటి విలువలు కలిగిన కుటుంబం కాండ్రేగుల వారి కుటుంబం గౌతమి విద్యాపీఠం అనేది స్థాపించినప్పుడే ఆయన మనసులో ఒకటి ఉండేది ఇది దక్షిణ కాశీ కేంద్రంగా అభివృద్ధి చెందాలి ఉత్తరాదిన కాశీ క్షేత్రంలో ఎంతమంది పండితులు ఉన్నారో దక్షిణ భారతంలో రాజమహేంద్రవరంలో అలాంటి ఉత్తమమైన పండితులు అందరూ రావాలి అనే ఉద్దేశంతో వారు చాలా శ్రమపడి గౌతమి విద్యాపీఠాన్ని పెట్టారు దానికోసమని ఆయన దేశంలో పేరెన్నిక గిన పండితులందరినీ వారిని పిలిపించేటువంటి ప్రయత్నం చేసి తీసుకొచ్చేవారు తద్ అనుగుణంగానే బ్రహ్మశ్రీ పేరి సూర్యాన శాస్త్రి గారు కానీ బ్రహ్మశ్రీ గోడ సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు కానీ బ్రహ్మశ్రీ కోటేశ్వర శర్మ గారు కానీ బ్రహ్మశ్రీ రేమల సూర్యప్రకాశ్ శాస్త్రి గారు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ మన ఊళ్ళో ఉండడం జరిగింది ఆ విద్యాపీఠమే లేకపోతే ఈ ఊళ్ళోకి వాళ్ళందరూ వచ్చేవాళ్ళు కాదు ఈ ఊరు వాస్తవ్యులు కాదు వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళందరూ విజయనగరంలో కొంతమంది పొడగట్టుపల్లిలో ఒక ఆయన మన తమిళనాడులో ఒక ఆయన శ్రీరాల దగ్గర తిమ్మ సముద్రంలో ఒక ఆయన ఇలా ఉండేవారు కానీ జమీందారి గారి కృషి ఫలితంగా వారందరినీ ఇక్కడికి రప్పించారు ఆయన ఆ రప్పించడం నా పాలిట పాలు పోసినట్టయింది నన్ను ఇత్తరి పాలు పోసినట్టయింది వారందరి దగ్గర చదువుకునేటువంటి అవకాశం నాకు వచ్చింది అంచేత ఎక్కడికి వెళ్ళి చదువుకోవడం అనేది సాధ్యపడేది కాదు ఏదో ఉద్యోగం చేసేది ఈ సందర్భంగానే మరొక మాట కూడా చెప్పుకోవాలి నేను నేను చదువుకోవడానికి కానీ ఉద్యోగానికి కోసం కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు నా తొమ్మిదో ఏట్లో గౌతమి విద్యాపీఠంలో ఆరో క్లాసులో చేరాను మొదటి ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ లేదు నాకు అది ఐదు ఐదు తరగతులకి కూడా మూడు నెలలు పాటు ముదిగొండి సూర్యనారాయణమూర్తి గారని ఆయన పాఠం చెప్పి ప్రైవేట్గాను ఇంటూ ఫస్ట్ వారం పరీక్షలు ఉండేటప్పుడు ఆ అడ్మిషన్ టెస్ట్ రాయించి ఆరో క్లాసులో చేర్పించేశారు నన్ను అంతకుముందు ఏదో సంస్కృతం సాహిత్యం కావ్యాలు చదువుకోవడం ఇంటి దగ్గర ఉండేది అక్కడి నుంచి ప్రారంభం పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో అది జరిగింది ఆ యాభై తొమ్మిదిలో గౌతమి విద్యాపీఠంలో హై స్కూల్ విద్యార్థిగా చేరాను అక్కడ ఎస్ఎస్ఎల్సీ వరకు చదువుకుని తర్వాత నాలుగేళ్ల పాటు వ్యాకరణ విద్యా ప్రవీణ కాలేజీలో చదువుకుని తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఏడాది పాటు హై స్కూల్లో సంస్కృత పండితుడిగా పనిచేసి తర్వాత జమీందార్ గారు పిలిచి కాలేజీలో లెక్చరర్గా ఉద్యోగం ఇచ్చారు పదేళ్ళు కాలేజీలో పనిచేసి తర్వాత ఒక పాతికేళ్ళు అక్కడే ప్రిన్సిపాల్గా పనిచేసేటువంటి అదృష్టం పట్టింది అంచేత దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ స్పాన్సర్డ్ బై సాయి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ హెల్త్ కేర్ రీటిఫైన్డ్ రాజమండ్రి నీ లంచ్ బాక్స్ రెడీ హెల్త్ బాగాలేదు మమ్మీ ఈ రోజు స్కూల్ కు వెళ్ళండి ఈవినింగ్ హాస్పిటల్ కు వెళ్దాం ఈ పూటకు వెళ్ళు పాప సేఫ్ అమ్మ మీరు ఎల్లి చూడొచ్చు సాయి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ హెల్త్ కేర్ రీడిఫైన్డ్ రాజమండ్రి ఇది రాజమండ్రిలో జిఎస్ఎల్ ట్రస్ట్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇక్కడ అన్ని రకాల క్యాన్సర్లను నిర్ధారించి నయం చేసే అనుభవజ్ఞులైన డాక్టర్లు ఉన్నారు క్యాన్సర్ నిర్ధారణకు చికిత్సకు అత్యంత అధునాతనమైన పరికరాలు ఉన్నాయి కీమోథెరపీ చేయించుకునే రోగి హాస్పిటల్లో ఉండిపోనవసరం లేదు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఎలక్ట్రానిక్ చైర్ లో కొద్ది గంటల పాటు కీమోథెరపీ తీసుకుని అదే రోజు ఇంటికి వెళ్లిపోవచ్చు రేడియో గామా కిరణాలతో క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి అత్యంత అధునాతనమైన రేడియేషన్ అంకాలజీ యూనిట్ జిఎస్ఎల్ ట్రస్ట్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ లో మరో విశేషం శస్త్ర చికిత్సతో క్యాన్సర్ లను నయం చేసే సర్జికల్ అంకాలజీ విభాగంలో సాటిలేని థియేటర్లు సూపర్ స్పెషాలిటీ డాక్టర్లు ఈ హాస్పిటల్లో రోగులకు కొండంత అండా లాభాపేక్ష లేని క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ కు ఇరవై ఐదేళ్ల నమ్మకం రాజమండ్రి జిఎస్ఎల్ ట్రస్ట్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ రెడ్డి హీరో మెయిన్ రోడ్ టి నగర్ రాజమండ్రి సెల్ డబల్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ సిక్స్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ శాంతి పీవీసీ అండ్ హెచ్ డిపిఈ పైప్స్ బ్లూ కేసింగ్ పైప్స్ ఆస్ట్రల్ సిపివిసి పైప్స్ 
ஜல் செரா சாண்டி பைப்ஸ் டைல்ஸ் அண்ட் சானிடரி ரங்கச்சாரி ஸ்ட்ரீட் டி நகர் ராஜமண்ட்ரி நீ டான்ஸ்க்கு பண்ணிக்கிறானா ஏ எதுக்கனி ஏ மஜ்ஜில டான்ஸ் சேஸ்ட் சேஸ்ட் சடங்கு பட பார்த்தானோ டீ நீ சரியான சொல்யூஷன் சாய் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிடல்ஸ் ஹெல்த் கேர் ரீடிஃபைன்ட் ராஜமண்ட்ரி இப்போ இக்கடே மீ குருவுல தரகது கதிலோ கனபாட்டி கார் அப்பா என்னோட பாட்டம் ஜாட்டகா చెప్పాలి అనుకుంటి వచ్చేవారు అలా అని వేళ కొలంగా అది మాటలు చెప్పే మాట గాని వచ్చారా లేదా అని అడిగేవారు అతను వస్తే పాఠం చెప్తాను అతను రాకపోతే ఇవాళ పాఠం వద్దులే రేపు చెప్తాను అని అన్న సంఘటనలు అయ్యాయి అంటే శ్రద్ధగా చదువుతున్నాడు అతనికి మళ్ళీ ఒక పాఠం పోకూడదు అనేటువంటి అనుగ్రహ బుద్ధితో చేసిందే తప్ప అతను వస్తే అనే మాట కాదు అతను వస్తేనే పాఠం చెప్తాను అనేటువంటి రోజులు ఉండేవి పైగా మేము చదువుకున్న రోజుల్లో మాకు సహాధ్యాయులు చాలా తక్కువ మంది ఉండేవారు కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమయ్యా నువ్వు రేపు వస్తావా పాఠానికి వస్తానంటే నేను పని మానుకుంటాను ఇక్కడ పాఠం చెప్తాను లేదా నువ్వు రాకపోతే ఇక్కడ నేను ఎక్కడైనా వెళ్ళి పని చూసుకుంటాను అన్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి గురువులు లేదా అంత ప్రేమగా వాళ్ళు చెప్పారు కనుక ఆ విద్య మనకి అందుబాటులోకి వచ్చింది అనుగ్రహం సరస్వతి కటాక్షం వచ్చింది గురుకు అనుగ్రహానికి గొప్ప స్థానం అండి భగవద్దే భగవంతుడు శంకరాచార్య స్వామి వారి రూపంలో బట్టి ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటి అంటే సద్గురువుకి దృష్టాంతమే లేదు అని గురువు లాంటి మరో మనిషి లేదు గురువు గురువే గురువుతో సమానంగా పోల్చడానికి తగినటువంటి మరో వస్తువు లేదు అలాంటి పుష్కలంగా గురు కటాక్షం నా మీద లభించింది నాకు అంచేత వారి ఆశీర్వచనాలే ఈ అభివృద్ధికి అంతటికీ కారణాలు విద్యాబోధన చేసిన గురువులే ధరిమిలా మీరు వారికి గురువు అయ్యి ఆయన శిష్యులుగా ఆయనకి పాఠాలు చెప్పారని చెప్పి అవునంటే అది బాగా తర్కం చదువుకున్న రోజుల్లో నాకు నేను కాలేజీలో పనిచేసి ఉన్నప్పుడు నాకు అధ్యాపకులుగా ఉండేవారు పురుషోత్తమ శాస్త్రి గారు అని ఆయన నాకు తర్కం మొదలుపెట్టి చెప్పేవారు అది అయిన తర్వాత ఉత్తర గ్రంథాలు బాగా ఉదాత్త స్థాయిలో ఉండేటువంటి చాలా ఉద్దండ గ్రంథాలన్నీ ఉంటే వారిని నేను చదివేటప్పుడు నాతో కూడా ఆయన ఉండేవారు మళ్ళీ ఆయనకి అప్పటికే డెబ్బై ఏడు వయస్సు ఉండేది చాలా వయసు అయిపోయిన తర్వాత అది చదువుతున్న తర్వాత అప్పటికి వారికి ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ అవి ఉండేవి కాదు పరీక్షల కోసం వాళ్ళకి చదివిన వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు తర్వాత కంపల్సరీగా వాళ్ళకి క్వాలిఫికేషన్ ఎక్వైర్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తే వారికి అప్పుడు ఏవో కొన్ని పాఠాలు చెప్పడం అనే మాట కాదు వారికి వినిపించడం వారికి ఏదో కొంతవరకు మా సేవ చేయడం అనేది తప్ప ఆయన ఆయన అని వారు చమత్కారంగా వాడు నాకు విద్యార్థి సహాధ్యాయి స్నేహితుడు గురువు అనేనే వేలాకోళంగా అని వారు తప్ప గురువులకి పంగనామాలు పెట్టేంత పరిస్థితి మనకేం లేదు గురువులు గురువులే ఎప్పుడూను వారి అనుగ్రహం మనకు ఎప్పుడూ కావాలి కానీ ఒకటి రెండు పుస్తకాలు ఇంకొక అదృష్టం మీరు ఈ సందర్భం వచ్చింది కనుక నేను గుర్తు చేసుకుంటాను మహామహోపాధ్యాయులు చాలా గొప్ప తార్కికులైనటువంటి మా గోడా సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారి దగ్గర నేను వ్యుత్పత్తివాదం చదువుతూ ఉంటే మహామహోపాధ్యాయ పేరు సూర్యనారాయణ శాస్త్రి గారు పక్కన కూర్చుని వినేవారు అలాగే పేరు సూర్యనారాయణ శాస్త్రి గారి దగ్గర నేను మంజు చదువుతూ ఉంటే మా గురువు గారు గోడా శాస్త్రి గారు పక్కన కూర్చుని వినేవారు అంటే వాళ్ళ మధ్యలో ఎంతటి సౌహార్దం ఉందో అది గమనించాలి ఆయన పాఠం చెప్తూ ఉంటే నేను వినేది ఏంటని కాదు ఆ రంగంలో వారి నిష్ణాతులు వ్యాకరణంలో ఆయన నిధి తర్కంలో ఈయన నిధి ఆయన ఏం చెప్తారో విందాం అనేటువంటి అలాంటి పెద్దలు ఇద్దరి దగ్గర నేర్చుకునేటువంటి అవకాశం నాకు దక్కింది ఒక చిన్న సన్నివేశం ఒకటి వచ్చింది విశాఖపట్నంలో గురువు గారు ఒక నయర్థి విచారం దగ్గర మా గురువు గారు గోడా శాస్త్రి గారికి పేరు సూర్యాణ శాస్త్రి గారికి అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చాయి ఇద్దరి దగ్గర నేను చదువుకున్నాను ఇద్దరు వారి వారి అభిప్రాయాలు చెప్పారు కొంచెం అది అభిప్రాయ భేదాలు వాదం మీద విషయం మీద ప్రధానంగా పెట్టుకుని ఏదో వ్యాసాలు రాయటం అది బాగుంది ఇది బాగుంది అనే మాటలు వచ్చాయి ఇద్దరు నన్ను అడిగి ఏది బాగుంది ఎవరు చెప్పింది బాగుంది అని అడిగారు నన్ను అని అంటే నేను చెప్పింది ఏంటంటే శంకరాచార్య స్వామి వారు విద్య వ్యాసుల వారు వాదం చేస్తున్నప్పుడు పద్మపాదుడు అన్నాడండి మాట శంకర శంకర సాక్షాత్ వ్యాసో నారాయణో హరి తయోర్ వివాదే సంప్రాప్తే కింకర కింకరిష్యతి అన్నాడు మీరు చెప్పింది నాకు అర్థమైంది వారు చెప్పింది అర్థమైంది అది బాగుందా బాగులేదా అనడానికి నేను సరిపోనండి అని చేత మీరిద్దరు చెప్పింది అర్థమైంది తప్ప దేనిలో ఏది బాగుంది అనడానికి నేను సరిపోనండి అని చెప్పాను గురువు గారికి ఇద్దరు సంతోషించి ఆశీర్వాదం చేశారు ఫోన్లేదు నా మతం చెప్పేవు కదా నీకు తెలిసింది కదా అని చేత తర్క మతంలో మా శాస్త్రులు గారు చెప్పింది వ్యాకరణ మతంలో సూర్యాన శాస్త్రి గారు చెప్పింది అది వారి దాని స్థానంలో వారి పూర్తి అధికారంతో చెప్పే మాటలు అది ఏది బాగుంది అది బాగుంది ఇది బాగుంది తక్కువ అతి తప్పు అనే పరిస్థితి మనం ఎప్పుడు తీసుకురాకూడదు అలాగే అందరి అభిమానం నా మీద ఉంది దానివల్లే ఈ రకమైనటువంటి గౌరవాలన్నీ వచ్చాయంటే అది గురు కటాక్షంగానే నేను భావిస్తాను తప్ప నా ప్రతిభ అని మాత్రం నేను అనుకున్నాను మీరు అదే గౌతమి ఓరియంటల్ విద్యాపీఠంలో చదువుకుని 
అక్కడే తర్కాలతో పాటు తర్కశాస్త్రంలో ప్రావీణ్యులు అయ్యారు వేదాంత వేదాంతంలో అయ్యారు వేదాంతంలో అయ్యారు మేమాంస ఇవన్నీ ఒకటి కాదు ఇన్ని శాస్త్రాల్లో మీరు ఎదిగిపోయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ అదే సంస్థలో సుదీర్ఘకాలం ప్రధాన అధ్యాపకులుగా ప్రిన్సిపాల్గా పనిచేసే అవకాశం కూడా మీకు దక్కింది ఇవన్నీ చాలా అరుదైన ఘట్టాలు ఎలాంటివి ఎవరికో అవునండి అరుదు అరుదంటే నిజమే ఇతరత్ర వేరే వేరే విశ్వవిద్యాలయాల్లో ప్రొఫెసర్ పోస్టు ఆఖరికి వైస్ ఛాన్సలర్ పోస్టు కూడా వచ్చాయి కానీ మా నాన్నగారు మా కుర్రాళ్ళందరూ రాజమండ్రిలో ఉండాలి అని చిన్నప్పుడు పెట్టినటువంటి బీజం మనసులో ఉండిపోయింది తర్వాత మా అమ్మగారు పెద్దవారు అయిపోయారు ఆవిడ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవడం ఎందుకు అని ఆ తండ్రి గారి మాట తల్లి సేవ ఈ రెండు మనసులో పెట్టి ఏదో ఉద్యోగం వచ్చింది కదా ఇక్కడే సరిపెడుకుందామనే సంతృప్తితోటి నేను అక్కడే ఉండిపోవడం జరిగింది లేదా వేరే వేరే విశ్వవిద్యాలయాల్లో రకరకాల పదవులు వచ్చేవి ఆ ఎలా ఉండేదో అది తెలియదు కానీ రాజమండ్రిని వదిలి వెళ్ళలేదు అని నేను ఎప్పుడూ చింతించట్లేదు రాజమండ్రిలో ఉండి నేను పాడైపోయాను ఎదగలేదు అనేటువంటి భావన నా మనసులో ఏమాత్రము లేదు ఇప్పుడు ఉన్న మనకు వచ్చిన రావాల్సిన గౌరవం వచ్చింది రావాల్సిన అభివృద్ధి వచ్చింది అక్కడెక్కడో వైస్ ఛాన్సలర్గా వచ్చినంత మాత్రాన మనకు వచ్చేటువంటి పెద్ద కిరీటం ఏం లేదు ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన నష్టం ఏం లేదు అంచేత నాన్నగారు ఈ ఊళ్ళోనే పిల్ల పిల్లలందరూ ఉండాలి అని మొదట్లో అన్నప్పుడు బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీలో నాకు అపాయింట్మెంట్ వచ్చిందండి అప్పుడు పంపలేదు మా నాన్నగారు అది మనసులో గట్టి ముద్రపడింది అంచేత ఆయనకి ఇష్టం లేదు కదా పం వెళ్ళడం మనం ఇక్కడే ఉందాం అనేటువంటి భావం తర్వాత మా తల్లిగారు వృద్ధురాలు తొంభై ఆరు ఏళ్ళ వరకు బతికారు ఆవిడని సేవ చేసుకోవడం ఉంటుంది కదా ఎంత వస్తే ఏంటి దీనికి అందం ఏమిటి ఇప్పుడు మీరు పదవీ విరమణ చేసిన తర్వాత ప్రిన్సిపాల్గా పదవీ విరమణ చేసిన తర్వాత కూడా నాకు తెలుసు అండి రెండు విశ్వవిద్యాలయాలు తిరుపతి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వేద విశ్వవిద్యాలయం కంచి 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 విశ్వశేఖర సరస్వతి విశ్వవిద్యాలయం అందరూ కూడా మిమ్మల్ని వైస్ ఛాన్సలర్ గారు అమ్మని మనం అవును సాధారణంగా ఈ వైస్ ఛాన్సలర్ పదవి కోసం ఈ రోజుల్లో విపరీతమైన పరివీలు చేసి రోజులు ఇవి అలాంటి రోజుల్లో నేను మాతృ సేవ చేసుకుంటాను మీరు ఎప్పుడు పిలిచినా వస్తాను అని చెప్పగలిగారు మీరు ఈ నేపథ్యం ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి నాన్నగారి ముద్ర బలమైన ముద్ర వల్ల చెప్పగలిగారు రెండోది దానిలో కూడా అంటే రెండు పాయింట్లు ఉంటాయండి ప్రతిదానికి మాతృసేవ అని ఒకటి పరమార్థం రెండోది తమిళనాట్లో మనకి తమిళని రాకుండా అక్కడ వెళ్ళి వైస్ ఛాన్సలర్గా మనం దాన్ని సరైనటువంటి న్యాయం చేయలేము అనేటువంటి ఒక భాషా సమస్య ఒకటి అక్కడ ఉంది వేద విశ్వవిద్యాలయానికి మిత్రులు అడిగారు అడిగిన తర్వాత రకరకాల అధికారులు వస్తారు వారికి వేదం మీద ఉండేటువంటి అభిమానాలు అభిప్రాయాలు ఎలా ఉంటాయో తెలియదు వాటిల్లో మనం అభిప్రాయాలని పంచుకోవడము అందరికీ ఒకే రకమైనటువంటి అవగాహన కలిగి ఉండడం కష్టం అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఒక రకంగా దాన్ని నిర్వహించడానికి కొంచెం సుముఖత లేకపోవడం ఒకటి మాతృసేవ ఒకటి రెండు ప్రధానమైన కారణాలుగా నేను ఇక్కడే ఉండిపోవడం జరిగింది మీరు ఇక్కడ చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ ఒక్కసారి నాన్నగారి దగ్గరికి పెడుతున్నాను జగన్నాథ్ గణపాటి గారు ఆంధ్రదేశంలో ఆంధ్రలైతోటి అరవ దేశంలో అరవలైతోటి వేదం చెప్పేవారు అని కూడా అంటారు ఎంత వేగంగా చెప్పాలన్నా ఆయనే తమిళనాడులో అందరూ చాలా సావకాశంగా నిదానంగా చెప్తారు కొంతమందికి ఏంటంటే బాగా వేగంగా చెప్పేటువంటి వాళ్ళు మెల్లిగా చెప్పలేరు బాగా మెల్లిగా చెప్పేవాళ్ళు అంత వేగంగా చెప్పలేరు ఆయన దగ్గర రెండు రకాల నేర్పు ఉంది ఎలా ఎవరు ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు అయితే వాళ్ళతో పాటు కలిసి దాన్ని చక్కగా చెప్పి సభని రక్తి కట్టించేటువంటి స్థితి ఉండేది ఆయన దగ్గర గొప్ప గొప్ప ఉద్దండ పండితులు ఉంటే వాళ్ళ స్థాయిలో వాళ్ళతో చెప్పే విధానంగా ఉండేది సామాన్యమైనటువంటి పరిస్థితి జనం అందరూ ఉంటే వాళ్ళతోటే కలిసి శుభ్రంగా వంచి రక్తి కట్టించేలాగా వేదసభ చేసేవారు ఆయన ఎవరు ఎలా చెబితే వాళ్ళతో పాటే ఆ ధ్వనితోటి కలపడం అనేది ఆయనకి అలవాటుగా ఉండేది అంచేతనే దక్షిణ దేశంలో తమిళనాడు రాష్ట్రంలో కూడా ఆయనకు మంచి పేరు ఉండేది గణపాటి గారు అంటే వారితోటి ఉండేది అలాగే కాంచీ కామకోటి పీఠంలోనూ శృంగేరి శారదా పీఠంలోనూ కూడా ఆయన ఆ ఘనపాఠం చేతే వాళ్ళందరినీ ఆకర్షించారు ఎందుకు ప్రస్తావించాల్సి వచ్చిందంటే మీరు కేవలం భాష కోసం వెళ్ళలేదు అనేది ఒక మిష మాత్రమే చెప్పడం మీరు మిష మాత్రమే అభిమానం అనుకోండి అంటే మీకు భాషలో మీకు ఇది ఏమైనా సంస్కృతంలో ఇది అయిన తర్వాత మీరు ఒకసారి చెప్పారు ఏదో సందర్భంలో అడిగితే సంస్కృతం వస్తే ప్రపంచాన్ని జయించినట్టే అన్ని భాషలు వచ్చేస్తాయి వీరు చురుగా నేర్చుకోవచ్చు చాలా సులభంగా నేర్చుకోవచ్చు సంస్కృతం కనుక మంచి పట్టు వస్తే తకిమ భాషలను సులభంగా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది భారతీయ సంస్కృతిలో హిందూ ధర్మంలో వైదిక విజ్ఞానంలో భిన్న సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి ద్వైతం ఉంది అద్వైతం ఉంది విశిష్టాద్వైతం ఉంది అలాగే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇన్ని భిన్న భేదాలు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మిమ్మల్ని శృంగేరి పీఠాధిపతులు మొదలుకొని కంచి మహాస్వాములు అలాగే దత్తపేటం వారు రాఘవేంద్ర స్వామి మఠం వారు 
జి చిరంజీగారి స్వామి వారు కాశీ ఉజ్జయిని వారణాసిలో అన్ని రకాలు అన్ని ప్రాంతాలు అన్ని ప్రాంతాలు ఘట్టాలు అందరూ అందరూ కూడా మిమ్మల్ని సమాదరించారు ఇవాళకి ఆదరిస్తున్నారు మిమ్మల్ని అసలు ఇంత సమన్వయాన్ని ఎలా సాధించగలిగారు మీరు మీకున్న తర్కశాస్త్ర ప్రవేణి ఒకటండి అది వారందరూ అనుగ్రహించారు అంటే అది వారి యొక్క గొప్పతనం రెండోది మనం ఎవరిని నిరాకరించడం కానీ ఒకరి పట్ల ద్వేషభావం కానీ ఒకరి పట్ల తప్పుడు మాటలు మాట్లాడడం కానీ మనం ఎప్పుడు అలవాటు చేసుకోకుండా ఉంటే మన పని మనం చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు వారందరికీ ప్రేమ అనేది తప్పనిసరిగా ఉంటుంది ఎక్కడ రాజకీయాలు కానీ లేదా ఒక పక్షపాత వైఖరి కానీ నేను దీనికి సంబంధించిన వాడిని ఇంకో దాన్ని నేను ఇష్టపడను అనేటువంటి భావన నాలో లేదు ఎప్పుడు ముఖ్యంగా మన గ్రామానికి రాజమహేంద్రవరానికి ఏ రకమైన పీఠాధిపతులు వచ్చినా వారి స్వాగత సభల్లో వారిని సేవించుకోవడం అనేది నాకు ఇష్టం అనేక సంప్రదాయాల వాళ్ళు ఎవరెవరు వచ్చినా వారందరినీ నేను అభిమా గౌరవంతో భక్తితోటి సేవించడం వారికి తగినటువంటి సేవలు చేయడం అనేది నాకు అలవాటు అలాగే వారు నన్ను కూడా అలా ప్రేమించారు వారికి విద్య మీద ఉండే అభిమానం మనం రాగద్వేషాలకి అతీతంగా అందరినీ గౌరవించేటువంటి స్థితిలో మనం ఉంటే ఆ సమన్వయం అనేది కుదురుతుంది అంటే ముఖ్యంగా వాళ్ళందరూ శాస్త్రాలని అభిమానించేవారు శాస్త్రాలని ప్రచారం చేయాలి అని అనేవారు కనుక ఆ రంగంలోనే మనం కృషి చేస్తున్న కాలం చేత స్వాములవారు అనేవారు వైదుష్యం సౌశీల్యం ఈ రెండు అభిమానానికి కారణాలు అవుతాయి అలాగే గురు కటాక్షం వల్ల ఏదో కొంత మొక్కలు వచ్చాయి అది సౌశీల్యము అనేది మనం అలవాటు అలవాటు చేసుకోవాల్సిన విషయం మనం పెరిగిన వాతావరణం మన మిత్రగణం ఇలాంటి వాళ్ళతో అహంకారం లేకుండా రాగద్వేషాలు లేకుండా అందరితోటి కలిసిమెలిసి తిరిగేటువంటి స్వభావంతో అందరినీ గౌరవించేటువంటి పరిస్థితి మనలో ఉన్నప్పుడు గౌరవం ఇచ్చిపుచ్చుకునేలాగా ఉంటుంది అంచేత వారందరూ పెద్దలు కనుక వారి శాస్త్రం మీద ఉండేటువంటి అభిమానాలతో నన్ను ఆదరించారు వారందరికీ ఎప్పుడూ పాదాభివందనాలు చేస్తూనే ఉంటాను వారి అనుగ్రహం నాకు పరిపూర్ణంగా లభించింది కొంచెం చమత్కారంగా చెప్పుకోవాలంటే బాబాయ్ ఘనాలంకార కొడుకు దర్శనాలంకార తండ్రి గణపాటి చక్రవర్తి కొడుకు శాస్త్రనిధి పితృదేవులు వేద సమ్రాట్ పుత్రులు వేదాంత సమ్రాట్ అలాగే ఇరువురు కూడా రాష్ట్రపతి సత్కారాలు పొందారు ఇరువురు పౌర సమ్మానాలు అందుకున్నారు ఏమిటి ఇది ఇదంతా చూస్తుంటే ఈశ్వర కటాక్షం అండి ఈశ్వర కటాక్షం నేను చేసుకున్న పుణ్యం వారి కడుపులు పుట్టడం సద్గురువులు లభించడం తండ్రి గారి తపఫలం గురువుల ఆశీర్వచనం వల్ల నాకు నాకు ఏమైనా వచ్చాయి అంటే వచ్చాయి ఆయన గారికి జగన్నాథ స్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహం శివ కటాక్షం వారి తండ్రి గారి ఉపదేశ బలం ఆయన చేసినటువంటి నిరంతర వేదోపాసన ఆయనకి అంత గౌరవాలని తెచ్చిపెట్టింది నేను ఆయనతో పోల్చుకునేటువంటి వాడిని కాదు కానీ శృంగేరి శారదా పీఠాధీశ్వరులు అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వాముల వారికి మన ఆయన గారి మీటలో అపారమైనటువంటి ప్రేమ అత్యంత ప్రియ శిష్య అని పరితు పేరుతో ఘనాలంకార పేరుతో వారు ఇచ్చారు ఈనాడి శారదా పీఠాధీశ్వరులు జగద్గురు భారతీతీర్థ మహాస్వాముల వారికి నా మీద అటువంటి విశేష అనుగ్రహం ఉండి చెన్నైలో దర్శన అలంకార బిరుదు ఇచ్చారు అది కేవలం కాకతాళీయమే తప్ప నిజానికి తండ్రికి ఇస్తే కొడుకు ఇవ్వాలి అంటే మా అన్నదములు మేము ముగ్గురు ఉన్నాం మా అన్నగారికి ఇవ్వచ్చు మా సోదరుడికి ఇవ్వచ్చు అది అది మనకేం కాదు నాకే రావాలని కూడా కాదు అది వారి అనుగ్రహం శాస్త్రం యొక్క మర్యాద వేదము శాస్త్రము రెండు రెండు కళ్ళు ఒక చోట కూడా మనకి చెబుతూ వేదం శివస్వరూపం అయితే శాస్త్రం పార్వతీ స్వరూపమని పార్వతీ పరమేశ్వరులు అర్ధనరీశ్వర స్వరూపంగా ఉంటారని వేద రుద్రో వేద ఉమా శాస్త్రం తస్మై తస్యై నమో నమ అని స్వాములవారి చమత్కారంగా కూడా ఒకసారి పేరూరులో కంకణ సన్మానం చేస్తున్నప్పుడు ఆయన గురించి ఏదో ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు ఆయన పెద్ద వేద పండితులు అండి అది వేదం ఇది శాస్త్రం అన్నారు అంచేత చదువుకునే అవకాశం వచ్చింది దాంట్లో గురు కటాక్షం లభించింది దానివల్ల గుర్తింపు వచ్చింది వారందరి యొక్క అభిమానం తండ్రికి కొడుక్కి రావాలి అనేది నియమము లేదు రాకూడదు నియమము లేదు చాలామంది విద్వాంసులు వాళ్ళ పుత్రులకు కానీ ఎక్కువగా కూడా గౌరవాలు పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు తండ్రిని మించిన కొడుకులు ఉన్నారు అలాగే తండ్రి గారికి పూర్తి గౌరవాలు వచ్చినా కొడుకులకి అందకపోయినా పండిత పుత్రులుగా మిగిలిన వాళ్ళు ఉంటారు చేత ఈశ్వర కటాక్షం మనం ఏం చెప్పలేము వారి వారి పూర్వజన్మ సంస్కారం చేత కలిగేటువంటి ప్రయోజనాలు తప్ప ఇదంతా తండ్రి కొడుకు అనేటువంటి బంధం అక్కడ ఉపయోగపడదు పలానా వారి అబ్బాయి అనేటువంటి భావంతో వచ్చిన బిరుదులైతే అది మనకేమి గౌరవప్రదం కాదు అని చేత చదువుకున్న విద్యను బట్టి వచ్చింది అంటేనే గౌరవం కానీ 
అది వారి అబ్బాయి కనుక ఇస్తున్నామండి అంటే అది మనకి గౌరవం ఇచ్చినట్టుగా వ్యవహారం కూడా కాదు దేశంలో ఎక్కడ వేద సభలు జరిగిన వేదాంత సమ్మేళనాలు జరిగిన వాటికి ఆధ్యక్ష వహించే అవకాశాలు మీకు చిన్న వయసు నుంచే లభిస్తున్నాయి ఇంకా మీరు అదే దీంట్లో ఉన్నారు వీటిని ఎలా సంభాషిస్తాం దీనికి ప్రధాన కారణం ఇందాక కూడా చెప్పాను నేను మీకు ఒకటి శాస్త్ర పండితుల సంఖ్య బాగా గణనీయంగా తగ్గిపోయింది ఈ రోజుల్లో వేదం చదివే వాళ్ళ సంఖ్య తగ్గింది అది వందలలో సుమారు ఒక ఐదు ఆరు వందల మంది వేద పండితులు ఉంటే శాస్త్ర పండితులు పట్టుకున్న యాభై మంది కూడా దేశవ్యాప్తంగా లేని పరిస్థితులు దాంట్లో ఒక శాస్త్రంలో బాగా నిష్ణాతులైన వాళ్ళు ఉంటారు కానీ రెండు మూడు శాస్త్రాలు చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉంటారు వాళ్లతో పాటు కాస్త మాటకారితనం అన్నట్టుగా కొంచెం నలుగురితోటి మాట్లాడేటువంటి లక్షణం సామర్థ్యం అన్నాను నేను కొంతమందికి నలుగురితోటి మాట్లాడేటువంటి అలవాటు ఉంటుంది కాస్త ఉపన్యాసం చెప్పడమో నలుగురితో మాట్లాడడమో ఏదో ఒక అభ్యాసం ఉంటుంది కొందరు మౌనంగా కూర్చోవడము ఆ దానికి మాత్రమే సబ్జెక్ట్కి కన్ఫైన్ అయిపోయి ఉండడం అనే లక్షణం ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం పరిగణనలో తీసుకుంటే పెద్దవాళ్లతో సాహచర్యం ఉండటం వల్ల ఆ పెద్దతరం అంతా తగ్గిపోయిన తర్వాత ఆ పెద్దతరంతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తిని అవ్వడం వల్ల నాకు ఈ గౌరవాలన్నీ వచ్చాయని నేను అనుకుంటాను పెద్ద ఇప్పుడు ఈ మరీ వాళ్ళ పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళ గురించి తెలియదు పెద్దవాళ్ళతో కలిసిమెలిసి తిరగలేదు నాకు పట్టిన భాగ్యం ఏంటి అంటే చాలా ఉత్తమోత్తమ స్థాయిలో భారతదేశంలో పేరెన్నిక గన్న పండితులు అందరితోటి కలిసి తిరిగేటువంటి అవకాశం వచ్చింది వారి దగ్గరతో బాగా దగ్గరగా ఉండి వారితో మెలిసి వారి సేవ చేసుకునేటువంటి భాగ్యం కలిగింది అంచేత వాళ్ళ వాళ్ళ తాలూకు గుర్తింపు వాళ్ళతో కలిసి తిరిగినటువంటి ఒక సన్నివేశం వల్ల ఆ స్థానంలో నన్ను కూర్చోబెట్టి అప్పుడు జరిగినవి ఏమిటి ఇప్పుడు జరగడానికి ఏమిటి దానికి దీనికి సన్నివేశ ఒక వారధిగా పాత వాళ్ళకి కొత్త వాళ్ళకి మధ్యలో ఒక వారధిగా నన్ను వాళ్ళందరూ ప్రేమిస్తూ ఉండటం ఆ సందర్భంలో ఏజ్ గ్రూప్లో కూడా ఇదివరకు నేను చెప్పాను కదా పెద్ద తరము తర్వాత తరము అంటే మధ్యలో నా వయసులో ఉన్నటువంటి పండితులు కొంతమంది తగ్గారు దాంట్లో పది మందితోటి కలిసిమెలిసి తిరగడం అది ఒక కారణంగా శాస్త్ర సభల్లో మనని తీసుకోవడం మీ మీరు నడపడడం అని దీనికి ప్రధానంగా శృంగేరి జగద్గురువుల వారు సబరిగ్రా అద్వైత వేదాంత సభల్లో నాకు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం దానికి సంచాలకుడిగా నన్ను అట్టే పెట్టడం సభలు నువ్వు నడిపించు అనేటువంటి ఆదేశం చేయటం మేము శృంగేరి గణపతి వాక్యార్థ సభల్లో పాలు పంచుకోవటం అక్కడ శ్రీవారికి నా మీద ఉండేటువంటి ప్రేమ అనుగ్రహం అవన్నీ చూస్తూ ఉంటే దానివల్ల శారదాపేట పండితుడు అనేటువంటి పేరుతోటి ఒక విశేషమైనటువంటి ఒక ప్రాచుర్యం లభిస్తుంది ఔత్రాహికులు కూడా సమానంగా ఆదరిస్తున్నారు వారందరూ కూడా ప్రధాన కారణం ఏంటి అంటే వారందరూ శృంగేరి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉండే కాశీ పండితులు అందరూ కూడా శృంగేరి సభల్లో మేమందరం కలిసిమెలిసి తిరగడం అక్కడ ఉండేటువంటి పెద్ద విద్వాంసులు అందరూ కూడా శృంగేరిలో పరిచయాలు పొందడం దాని తద్వారా ఆయన వస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి అభిమానంతో స్నేహంతో చేసిన మాట కానీ ఇప్పుడు కాశీ పండితులను మించిపోయిన పండితులను నేనని అనే మాట కాదు అలాగని అక్కడ పండితులు లేరని కాదు ఒక స్నేహం నిర్వహణలో మనకు అనుకూలంగా ఉంటారు అంటే ఒకళ్ళ మీద ఉరగుమ్ము పెట్టి దేశాభిమానమో ప్రాంతీయ అభిమానమో వ్యక్తిగత ద్వేషాలు అవి లేకుండా పక్షపాతం లేకుండా సర్వ సమదృష్టితోటి ఉంటాడు అనేటువంటి భావన నా మీద ఉంది కానీ మేము మాత్రం గోదావరి తీరం నుంచి విశేషించి రాజమహేంద్రవరం నుంచి ఒక గొప్ప శాస్త్ర పండితుడు శాస్త్ర నిధి శాస్త్రాలంకార దర్శనాలంకార అంతటి గొప్ప వేదాంత సమ్రాట్ వారణాసిలో వెళ్ళి గంగానది తీరాన జరిగే వేద సమ్మేళనాలు సంస్కృత సమ్మేళనాలు ఆధ్యక్ష వహిస్తున్నాడు అంటే ఇది మా అందరికీ గర్వకారణంగా మేము సంభావించు కృతజ్ఞండి మీ అభిమానానికి ధన్యండి ఈ మొత్తం ప్రస్థానంలో అయ్యా మీకు బాగా ఆనందం కలిగించిన ఘట్టం ఏది అలాగే మిక్కిలి విషాదం మిగిల్చిన ఉదంతం ఏంటి ఎన్నిసార్లు చెప్పాలన్నా భారత రాష్ట్రపతి సత్కారం అంటే చాలా గౌరవప్రదం కదా దాన్ని తక్కువ చేయడం కాదు కానీ ఆ ఆనందానికి మించిన ఆనందం సమస్త విద్వన్ మహాసభలో పెద్ద అందరు పండితుల సమక్షంలో చెన్నై నగరంలో జగద్గురు భారతీయ తీర్థ మహాస్వాముల వారు దర్శనాలంకార బిరుదు ప్రసాదం చేయడం అది జీవితంలో మర్చిపోలేని ఘట్టం ఎందుకంటే ఆయన అక్కడ ఉపన్యాసం చెబుతూ యాభై ఏళ్ల క్రితం యాభై రెండు ఏళ్ల క్రితం మా గురువు గారు బులు సప్పన శాస్త్రి గారికి దర్శనాలంకార బిరుదు ఇచ్చారు మళ్ళీ ఇన్నాళ్ళ తర్వాత నేను మళ్ళీ ఇతనికి ఈ బిరుదు ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను అని ఆయన నోటి అంటే కళ్ళము నీళ్ళు తిరిగాయి అంతది ఆ సభలో మీరన్నట్టుగా కాశీ పండితులు ఉన్నారు దక్షిణాది పండితులు ఉన్నారు కర్ణాటక వాళ్ళు ఉన్నారు తమిళనాడు వాళ్ళు ఉన్నారు ఆంధ్రులు ఉన్నారు అందరూ ఉన్నాం అప్పుడు వారి అనుగ్రహం నా మీద ప్రసరించింది అంటే అది చాలా విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితి దానికి ఎప్పుడూ ఆనందాన్ని పట్టపగ్గాలు లేకుండా అనుభవించాను 
మరి విషాదకరమైన సన్నివేశం అంటే నా అభివృద్ధికి సర్వాత్మన కారణమై మనసా వాచాకర్మణ నేను నమ్మినటువంటి గౌతమి విద్యాపీఠం నేను చదువుకోవడానికి కానీ నా ఉపాధికి కానీ నా విద్యకు కానీ అభివృద్ధికి కానీ ఆర్థిక స్థోమతకి కానీ అన్నిటికీ కారణమైనటువంటి గౌతమి విద్యాపీఠం నా కళ్ళ ముందే అలా పాడైపోయింది పోయింది అంటే మాత్రం అది భరించలేని దుఃఖం దాన్ని కొనసాగించడానికి మన మన ప్రయత్నం మనం చేసాం కానీ కాలం కలిసి రాలేదు దానికి అది మూతపడిపోయింది అనేటువంటిది అది చిన్న నిజంగా బాధాకరమైన విషయం మీరు అన్నట్టుగా ఇంతమంది గొప్ప గొప్ప పండితులందరూ రాజమహేంద్రవరానికి రావడానికి అది కారణం ఎప్పటికైనా ఈశ్వరుడు అనుగ్రహిస్తే అదే కాకపోవచ్చు అలాంటిదేనా ఒక మంచి సంస్థ రాజమహేంద్రవరంలో పాదుకుని దాని ద్వారా విశేషమైనటువంటి పండితులు మంచి మంచి గొప్పవారు అందరూ రాజమహేంద్రవరానికి వచ్చేటువంటి అవకాశం భగవంతుడు ప్రసాదిస్తే మళ్ళీ చాలా సంతోషిస్తాను దాన్ని పునరుత్నం చేయడం అనేది మనం సాధ్యం కాలేదు అంచేత అది పోయింది మూతపడింది అనేటువంటి బాధ మాత్రం అది జీర్ణించుకోలేని బాధ అయ్యా ఇక ఇప్పుడు చెప్పుకున్న విషయాలన్నీ పోల్చుకుంటే నాన్నగారి గురించి ఎలా అయితే చెప్పారో వారికి ఎప్పుడు ఏనాడు కూడా అలం అలంకారాలు దర్శనాలంకారాలు ఘనాలంకారాలు ఇవి వచ్చినాయి మీరు వారికి ఘనాలంకారం వచ్చినా మీకు దర్శనాలంకారం వచ్చినా మీరు చెప్పారు చూసారా ఆ గర్వం అన్నది కానీ ఎక్కడ పొడ చూపదు అది పొడ చూపుదండడానికి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ మీ అందరూ కూడా మాలాంటి వాళ్ళందరూ ఏంటంటే మీరు మాతో పాటు కార్యకర్తగా అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు మీరు నేను గొప్ప పండితుడిని ప్రపంచం గుర్తించిన పండితుడిని అనే మాటను కూడా మర్చిపోయి మా అందరితో పాటు ఒక సామాన్య కార్యకర్తగా పనిచేయడం అనేక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకోవడం ఈ అనుభవం గురించి చాలా మంచి మాట అడిగారండి మనిషికి ఆనందం నేను గొప్ప పండితుడిని అనుకుంటే ఆనందం రాదు మనం అందరం కలిసి మంచి పని చేసాము అనే సంతృష్టి సంతృప్తి అనేది మనకు వస్తే అప్పుడు నిజమైన ఆనందాన్ని అనుభవించగలం ఈ మన ఊళ్ళో ఏదైనా ఒక మంచి పని జరిగింది అంటే మన మిత్రులందరం కలిసి మన అందరం కలిసి చేసుకున్నాం దాని ఆనందాన్ని పంచుకున్నాం అంటే దానికి ఎక్కువగా నేను పాత్రత వహిస్తాను దానిలోనే నాకు ఆనందం ఎక్కువ ఉంటుంది సేవాభావాలు తోటి సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి ఆంధ్రకేసరి యోజన సమితిలో రజతోత్సవాల సందర్భంగా అధ్యక్షుడిగా నన్ను వాళ్ళు మన మిత్రులు అందరూ అట్టపెట్టడం తద్వారా రా అప్పటి రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు శ్రీమతి కుముద్ బెన్ జోషి గారు రావటం బావిలాల్ గోపాలకృష్ణయ్య గారు లాంటి మహోదాత్త వ్యక్తులతోటి సాన్నిహిత్యం ఏర్పడడం అవన్నీ కూడా సంఘ సేవలో ఒక భాగంగానే మనం పొందిన ఆనందాలు లేకపోతే అలాంటి పెద్దలతోటి మనం దగ్గరగా తిరిగేటువంటి అవకాశం ఉండేది కాదు పైగా ఎవరికైనా మనం చిన్న ఉపకారం చేసిన వాళ్ళ మనస్సులో మెదిలేటువంటి ఆనందాన్ని చూస్తే మనం నిరంతరమైన ఆనందాన్ని పొందగలం మన శాస్త్రం కూడా అదే చెబుతుంది ఎదర మనిషిలో ఉన్న పరమాత్మ సంతోషిస్తే మన మనసులో ఉన్న పరమాత్మ కూడా సంతోషించినట్టే మన శాస్త్రం ఏం చెబుతుంది అంటే ఆత్మవత్ సర్వభూత అని అని నాకు ఇతరుల దగ్గర నుంచి ఎటువంటి గౌరవం వస్తే నాకు ఆనందమో అటువంటి గౌరవాన్ని నేను ఇతరులకు కూడా ఇవ్వాలి ఇతరులు నాకు ఏం చేస్తే నష్టం వస్తుందో అటువంటి నష్టాన్ని నేను ఎప్పుడూ ఇతరులకి కల్పించకూడదు అనేటువంటి పరిస్థితి శాస్త్రం చెబుతుంది దాన్ని అంత పెద్దగా ఆచరణలో పెట్టలేకపోయినా కనీసం పది మందితో కలిసి మంచి కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకోవాలి అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం చిన్నప్పటి నుంచి ఉండేది అలాగే మన మిత్రులు మీకు అందరికీ తెలిసిన వారే అప్పుడు కీర్తి శేష భవిపాటి సూర్యనారాయణమూర్తి గారు రేటూరు గిరిధర్రావు గారు మన వైఎస్ నరసింహారావు గారు అరిపిరాల నారాయణరావు గారు మిత్రులు గంధర్ నాగసుబ్రహ్మణ్యం గారు భాస్కర్ రామ్ గారు మీరు ఇలాంటి వాళ్ళందరం కలిసి ఏవో కార్యక్రమాలు చేసుకుంటే దానిలో మనం పొందేటువంటి ఆనందం వేరు ముఖ్యంగా బుగ్గా పాపయ్య శాస్త్రి గారు త్యాగరాజ నారాయణ దాస్ సేవా సమితి కార్యక్రమాలు చేసే రోజుల్లో మా బాల్యంలో ఆయన పళ్ళెం పట్టుకుని రూపాయికి చందాకి తిరిగినటువంటి మనకి కళ్ళార చూసాం మనం అంత పెద్ద వయసులో ఆయన అంత కార్యకర్తగా తిరుగుతున్నప్పుడు మనం ఎందుకు చేయకూడదు అనేటువంటి పరిస్థితి ఉండేది డాక్టర్ ఏబి నాగేశ్వరరావు గారు మాకు ఆదర్శ వైద్యులు మా అయ్యగారని అనేవాళ్ళం మేము చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన మాకు ఆరాధ్య పురుషుడే ఆయన సేవ చూస్తే కనీసం అచ్చన్న గారు కూడా అనేవాడు మందు ఫ్రీగా ఇస్తాం కానీ సీసాలు కూడా ఎక్కడ సప్లై చేయాలి కదా సీసాలు తెచ్చుకోవాలి కదా అనేవారు పాపం డాక్టర్ గారు అంత ఉదారంగా ఉచితమైన వైద్యం చేయడం సేవ చేయడం మా విద్యాపీఠంలో ఉండే విద్యార్థులకి భోజన సదుపాయం కోసం కోట్లింగాల సత్రంలో భోజనం ఏర్పాటు ఉండేది ఒకప్పుడు సత్రం తెరవకపోతే విద్యార్థులు బాధపడుతున్నారనే ఉద్దేశంతో ఎక్కడైనా బియ్యం సేకరించి ఇద్దామనే ఉద్దేశంతో డాక్టర్ గారితో అడిగితే గంధం సీతారామాంజనేయులు గారు డాక్టర్ ఏవి నాగేశ్వరరావు గారు ఇద్దరు రిక్షాలో బయలుదేరి నాతో పాటు కూడా వచ్చి వారు రెండు మూడు బియ్యాలు బస్తాలు బియ్యాలు సం సేకరించి ఆ పిల్లలకి అన్నం పెట్టాలి అని వచ్చారు వారి స్థాయి అక్కడ ఈ విద్యార్థులకి 
బియ్యం ఇవ్వడం కోసం వారి కజలు రావాల్సిన పని లేదు నేను వారిని ఏదైనా మార్గం చెప్తారేమో అని అడగడానికి వెడితే వెంటనే బయలుదేరి వచ్చారు వాళ్ళిద్దరు కూడా అదిగో అలాంటి స్ఫూర్తి మనం పొందినప్పుడు మనం సేవ చేయాలి స ఆ సేవలో పొందే ఆనందాన్ని పొందాలి అనేటువంటిది నా మనస్సులో ప్రగాఢంగా పడింది తద్వారా పీఠాధిపతులు వచ్చినప్పుడు సన్మానాలు పుష్కరాలు ఉత్సవాలు వాగ్గేయ కార్యోత్సవం అలాగే అనేక రకాల శతావధానాలు నాగపట్నం శర్మ గారి శతావధానాన్ని ఈ ఊళ్ళో చేయమని డాక్టర్ మన ఎన్విహెచ్ శాస్త్రి గారి సంకల్పం ఆయన మనం అడగడం మీకు అందరికీ తెలుసు చాలా వైభవంగా జరిగింది ఆనంకళ వెంకటేశ్వర ఆనంకళ కేంద్రంలో రెండు రోజుల పాటు పండగ వాతావరణం జరిగింది కొంచెం ఈ మధ్యకాలంలో కురవడ్డాయని కొంచెం అనుకుంటున్నామని కదా మనం పూర్వం చేసిన అన్ని కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు లేవు అయినా మళ్ళీ యువతరంలో కూడా కొంతమంది అలాంటి కార్యకర్తలు వస్తే మళ్ళీ కార్యక్రమాలు ఈ ఊళ్ళో జరిగితే చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది అపార పాండిత్యం అలాగే శాస్త్ర విజ్ఞాన గరిమ వీటికి ప్రత్యేకలు మీరు మీ నుంచి భావితరాలకి ఉపకరించేలా మంచి శాస్త్ర గ్రంథాలు అందాలి అన్నది అందరి అభిలాష సంతోషం మంచి మాట ఇది వరకు కూడా లోకల్ సార్ అన్నారు మీరు నాకున్న ఒక గొప్ప దుర్గుణం ఏంటి అంటే కాగితం మీద కలం పెట్టి రాయడం అనేది ఎప్పుడు అభ్యాసం తక్కువ మొదటి నుంచి కూడా గురుముఖత పాఠం ముఖస్థ విద్యలుగా చదువుకోవడం వల్లించడం నోట్సులు రాయడం ఎప్పుడూ అలవాటు లేదు పరీక్షలు రాసినప్పుడు ఎప్పుడో పరీక్షలు రాయడమే తప్ప కాగితం మీద కలం పెట్టడం అనేది అలవాటు తక్కువ అది ఒక దురలవాటు అని నాకు తెలుసు ప్రయత్నం చేస్తాం అనుకోండి కానీ ఈ మధ్యలో మీరందరూ చేసిన సూచన మేరకు అనేక రకాలైనటువంటి శాస్త్రీయమైనటువంటి విషయాలని ఈ మాధ్యమాల ద్వారా రికార్డింగ్గా అనేక మందికి గ్రంథాల వ్యాఖ్యానాలు చేయటం వాటిలన్నిటినీ రికార్డ్ చేయడం యూట్యూబ్లో రావడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు వేదాంత పంచదశిని దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం మానస ఉల్లాస వ్యాఖ్యానం అని అలాగే నైష్కర్మి సిద్ధి అనేది భీమవరంలో ప్రసంగాల రూపంలో దాని యొక్క సారాన్ని శాస్త్రీయమైన గ్రంథాల యొక్క రహస్యాలన్నింటినీ కూడా మనం ప్రచారం చేయడం అవన్నీ కూడా రికార్డ్ అయ్యి వాటిని యూట్యూబ్ ద్వారా అందరికీ పంచిపెట్టడానికి కూడా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అలాగే శంకర విజయం మీద ప్రసంగాలు చేయడానికి అవకాశం వచ్చింది మహా శృంగేరి శారదా పీఠాధీశులు విధశేఖర భారతి మహాస్వాములు వారి సన్నిధానంలోనూ అప్పుడు చేసిన ప్రసంగాలు కూడా పది మంది వినడానికి తగినటువంటి వాతావరణం ఈ దృశ్య శ్రవణ మాధ్యమ విధానం వల్ల వచ్చింది వాటి ద్వారా వచ్చిందని అదొక ఆనందం తర్వాత వాటినే రికార్డెడ్గా రాసి దాన్ని గ్రంథ గ్రంథస్థం చేయడానికి కూడా కొంతమంది మిత్రులు సహకరిస్తున్నారు చేస్తున్నారు అలాగే అనతికాలంలో కొంత ముద్రణ కూడా జరుగుతుంది అని అనుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా మొదట్లోనే నాకు ఏంటంటే ఏదైనా ఒక నోట్స్ రాయడమో లేకపోతే దీని మీద సారం రాయడమో అంటే ఇప్పుడుగా రాయడం గురించి ప్రయత్నం చేయడం ముందు ఉన్నవన్నీ చదవడానికి మనం సరిపోము దాన్ని చదివి అధ్యయనం చేసి పాఠం చెప్పేటువంటి స్థితిలో ఉండాలి అధ్యయన అధ్యాపనాల వల్లనే ఈ శాస్త్రం సంప్రదాయంలో నిలుస్తుంది అని పెద్దలందరూ చెప్తూ ఉండేవారు అందుచేత ఎప్పుడు పాఠం అదే పాఠం చదవడం పాఠం చెప్పడం వాటి మీదనే ఎక్కువ యాభై ఏళ్ళ పాటు అలాగే నడిచిపోవడం వల్ల కాగితం మీద కలం పెట్టడం అనేది అలవాటు తగ్గిపోయింది అందుచేత ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి మంచి ఆలోచన తప్పకుండా వీలైతే ప్రయత్నం చేసి భవిష్యత్తులో ఏమైనా రెండు మూడు పుస్తకాలు రాయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఎక్కడ ఇంకొక చిన్న ఇది కూడా మీకు ముగ్గురు పుత్రులు ముగ్గురిని కూడా ఈ రంగంలోకి తీసుకురాలేదు దీనికి ఏమైనా వెనక ఏమైనా విశేషమైన కారణం ఏమైనా ఉందా కారణం ఏముందండి ఎవరి అదృష్టం వారిది మా నాయన గారు అంత పెద్ద వేద పండితులు నేను వేదం చదువుకోలేకపోయాను దానికి కారణం ఆయనకు వేదం చెప్పకూడదు అనేటువంటి భావన లేదు పోనీ ఏదో నేను శాస్త్రం చదువుకున్నాను అనేటువంటి భావనలో కూడా అక్కడ కూడా ఓ చిన్న విషయం చెప్పాలి మీకు నన్ను భాషా ప్రేమలో చేర్పిస్తామని మా అన్నయ్య గారు ముందు అన్నారు అప్పుడు భాషా ప్రేమని తెలుగు పండిత ఉద్యోగాలు వచ్చేవి సంస్కృత పండితులకు ఉద్యోగాలు లేవు అప్పుడు మా గురువుగారు లంక నరసింహశాస్త్రి గారు రేమల్ల సూర్యప్రకాశ్ శాస్త్రి గారు వీళ్ళందరూ చెప్పి అతనికి ఉద్యోగం ఇప్పించే పూచి మేము వహిస్తాం అతను శాస్త్రమే చెప్పించండి అని చెప్పారు వారి ఉపకారం వల్ల నేను శాస్త్రం చదువుకునే అవకాశం వచ్చింది అంటే ఈ రోజులు బట్టి మీకు తెలియంది ఏముంది అందరూ ఉపాధి కోసం విద్యాభ్యాసం మేము ఓరియంటల్ కళాశాలల్లో పనిచేస్తున్న కాలంలో ఏనాడు ఈ కాలేజీ తీసేస్తారు ఎమాల్గమేషన్ అని రెట్రెన్చ్మెంట్ అని ఈ కాలేజీలు తీసేస్తామని సంస్కృతి పండితులకు పోస్టులు లేవని ఈ రకమైనటువంటి వాతావరణం ఒడిదుడుకులు తెలిసినప్పుడు పిల్లలకు కూడా ఉద్యోగాలు లేకుండా వాళ్ళు ఏం బాధపడతారు అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఏం చదువుకుంటామంటే అదే చదివించడం జరిగింది అంచేత పిల్లలకి సంస్కృతంలో టెన్త్ క్లాస్ వరకు సంస్కృతంతో ప్ర పరిచయం ఉంది సరే ఉపాధి కోసం విద్యాభ్యాసం కనుక వాళ్ళు ఎన్నుకున్నటువంటి రంగాన్ని వదిలే వాళ్ళకే వదిలేయడం జరిగింది వాళ్ళు ఏదో కంప్యూటర్ ఇంజనీర్లు గాను మెకానికల్ ఇంజనీర్ గాను స్థిరపడ్డారు అయితే గుడ్డిలో మెల్లగా మనం బాధ సంతోషించేది ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర సంధ్యావందనం చేయడం నమ్మక చమకాలు చెప్పుకోవడం అనేది ఇప్పటికీ అ
కేవలం బయటికి వెళ్ళిపోయారు అనే భావం కాకుండా ఉపాధి కోసం బయట తిరిగిన మన సంప్రదాయాన్ని మనం కాపాడుకుంటూ ఇంటికి ఉన్నప్పుడు కాస్త ఈ రకమైనటువంటి ఇప్పుడు విధానం కూడా ఉంటుంది జీవనంలో ఉన్నప్పుడు కూడా మీ దర్శనార్థం ఎప్పుడు మీ సదనానికి వచ్చినా సరే ఎవరో ఒకళ్ళు అక్కడ పాఠం అభ్యసిస్తూ ఉంటారు ఆ పాఠం అభ్యసించడానికి లోకల్గా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్లే కాకుండా ఎక్కడో అరవ దేశాల నుంచి దక్షిణాది నుంచి అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి కూడా రావడం కేవలం మీ దగ్గర పాఠం కోసం వాళ్ళు వచ్చి శాస్త్ర విజ్ఞానం కోసం వచ్చి రాజమహేంద్రవరంలో ఏ అపార్ట్మెంట్లో తీసుకుని ఇక్కడ ఉండి విద్యను అభ్యసించి వెళ్ళడం అలాగే పెద్ద పెద్ద స్థానాల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా డీజీపీ అరవింద్ రావు గారు ఉన్నప్పుడు కూడా వారు అలాంటి వాళ్ళు ఇంకా కృష్ణయ్య గారు లాంటి ఐఏఎస్ అధికారులు ఇలా చాలామంది మొన్నటికి మొన్న రవికుమార్ గారు విశాఖపట్నంలో పెద్ద ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నాయి ఇలాంటి గొప్ప వాళ్ళందరూ వచ్చి మీ దగ్గర ఇప్పటికీ పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నారు ఇది ఒక ఎత్తు అంటే మీరు ఇంకా ఇప్పటికీ శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని పెంచు పెంపొందిస్తున్నారు పంచుతున్నారు ఎంతమంది శిష్యులను తయారు చేసి ఉంటారు అనేది ఒకటి ఇంకొకటి ఇక్కడే ఇంకొక చిన్న విషయం ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు మీరు ఈ శాస్త్రం పట్ల ఆదరణ తగ్గింది అని మీరు చెప్పారు సమకాలీనంలో నేను ఒక్కడే వయసు వాడిని అవ్వడం వల్ల చెప్పుకొచ్చారు కానీ నాకు అనిపిస్తుంది మీ దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళని చూస్తుంటే ఇప్పుడు ఆధునిక శాస్త్ర సాంకేతిక విజ్ఞానాలు అభ్యసించే వాళ్ళు ఐటీ వాళ్ళు కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు తర్వాత ఈ ఇంకా కొత్తగా వచ్చిన ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ కృత్రిమ మేధకు సంబంధించిన శాస్త్రాల్లో నిష్ణాతులైన వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఇవాళ మీ దగ్గర పాఠాలు చదువుతున్నారు ఏది సాంప్రదాయ శాస్త్ర విజ్ఞానం పట్ల మళ్ళీ అభివృద్ధి పెరుగుతుందేమో నాకు అనిపిస్తుంది సంతోష్ మీరు అన్నమాట యథార్థం ఇది దీన్ని ఎలా చెప్పండి అన్నమాట యథార్థం మన ఊరికి పట్టిన భాగ్యం మిత్రులు చిత్రావురు శ్రీరామ శర్మ గారు అలాగే మహామహోపాధ్యాయ ఆయన అలాగే మహామహోపాధ్యాయ కొంపెల సత్యనారాయణ శాస్త్రి గారు నేను మేము ముగ్గురం పాఠాలు చెప్తున్నాం ఊళ్ళో చిన్నకాల చిరకాలం నుంచి యాభై ఏళ్ళ బట్టి చెప్తూనే ఉన్నాం సాధారణంగా పాఠం చెప్పేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకోవడం అనేది పిల్లలు ఇష్టపడతారు అలా పాఠాలు చెప్పేటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గింది అంచేత ఎక్కడున్నా తప్పనిసరిగా అక్కడికి వెళ్తే పాఠం దొరుకుతుంది అనేటువంటి ఒక భరోసా వాళ్ళలో ఉండటం కాస్త ఆ పాఠం కూడా ప్రామాణికంగా ఉంటుంది అనేటువంటి నమ్మకం ఉండటం పెద్దవాళ్ళు ఆమోదించే విధంగా శాస్త్రీయంగా పాఠం జరుగుతుంది అనేటువంటి విధంగా ఈ ఊళ్ళో మా ముగ్గురి దగ్గరికి కూడా విద్యార్థులు వేదభాష్య ప్రసం పాఠాలన్నీ శ్రీరామ శర్మ గారు చెప్తారు వ్యాకరణం పాఠాలన్నీ స సత్యనారాయణ గారు చెప్తారు తర్కం వేదాంతాల పాఠాలన్నీ నేను చెప్తున్నాను ఇది ఒక మైత్రితోటి మంచి వాతావరణం జరుగుతోంది ఉత్తరాది మఠాధీశ్వరులు వారి శిష్యుల్ని కూడా పంపించి ఆయన దగ్గర తర్కం చదువుకోండి అని ఇద్దరు శిష్యుల్ని పంపించారు అలాగే కొంతమంది ఎవరైనా వాళ్ళ వాళ్ళ రంగంలో వాళ్ళు చదువుకున్న తర్వాత ఆ పైన పుస్తకాలు ఏవైనా ఒకటి రెండు పుస్తకాలు కష్టమైన పుస్తకాలు ఉంటే అది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చదువుకోండి అని చెప్పి పంపించేటువంటి సన్నివేశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు పేరి రవికుమార్ గారి గురించి మీరు చెప్పారు ఆయన గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్గా సెక్రటరీ జాయింట్ కమిషనర్ హోదాలో రిటైర్ అయిపోయిన ఆయన పద్య విద్యలో డీలిట్ చేసిన ఆయన ఇప్పుడు శుద్ధంగా వ్యాకరణం చదవాలి అనేటువంటి చూపుతోటి రెగ్యులర్గా నా దగ్గర వచ్చి చదువుతున్నారు సూత్రభాష్యం వేదాంత పాఠం చూస్తున్నారు అంచేత తర్కం వ్యాకరణం వేదాంతం వీటి మూడిటి మీద ఎవరైనా వచ్చితే పాఠం చెప్పడానికి నేను కాదు అనే మాట అన్ను ఒక్క మాట మాత్రం మీకు మనవి చేస్తాను గురువు రుణం తీర్చుకునే దానికి మార్గం ఏమిటి అంటే గురువు మనకి ఎన్ని అక్షరాలు చెప్పారో అన్నీ శిష్యముఖం చేస్తేనే రుణం తీరు లేకపోతే తీరదు అంచేత గురువు గారు మనకి అంత విద్యని చెప్పారంటే మనం వీలైనంత వరకు వచ్చిన వాళ్ళకైనా పాఠం చెప్పకపోతే మనం చాలా రుణపడిపోతాము అనేటువంటి భావం కలిగిన వాళ్ళం మేమందరం అంచేత పాఠం చదువుతాను అని వచ్చిన వాళ్ళకి ఎప్పుడు నువ్వేమిస్తావనే మాట కాకుండా మేమందరం చెప్పే పాఠాలన్నీ ఫ్రీగానే ఉంటాయి మీకు తెలుసు కదా ఇక్కడికి వచ్చి డబ్బిచ్చి చదివే వాళ్ళు ఎవరో ఉండరు కానీ అది ఒక అవకాశం గురువు రుణం తీర్చుకోవడానికి ఇది ఒక అవకాశం మనకి ఎంత ప్రేమగా గురువులు నేర్పారో అదే అభిమానంతో మనం కూడా మనకు వాళ్ళకి పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పాలి జీవితంలో ఓపుకున్నంత కాలం పాఠాలు చెప్పాలి ఒక మాట మా గురువు గారు గోడా సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు మూడు రోజులలో ప్రారంభం పోతుంది అన్న వరకు కూడా పాఠం చెప్పారు ఆయన హాస్పిటల్లో ఉన్నది రెండు రోజులు మూడో రోజు వారు పరమపదించారు అంతవరకు పాఠాలు చెప్తూనే ఉన్నారు అలాగే అలాగా పరమేశ్వరుడు అలా పాఠాలు చెప్పే అవకాశం నాకు ఇవ్వాలనే మనసారా కోరుకుంటాను ఏ ఇంకా మరి ఒకటి చివరిగా మన సంప్రదాయ శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని ఈ శాస్త్రాలని ఈ జర్మన్లు ఎప్పుడో గుర్తించారు అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం రాజమండ్రి నుంచి ఒక ఆయన ఎత్తుకుపోయారని కూడా అవన్నీ చెప్తూ ఉంటారు దండిపట్ల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారని పెద్
దీని లోపల ఉన్న లోతైన అర్థాన్ని దీని వెనక ఉన్న ఆ తాత్విక చింతనని పారమార్జికతని వీటన్నిటితో పాటు సార్వజనీయత విశ్వజనీయతని కూడా వాళ్ళు గ్రహించి చేస్తున్నారు అని అంటున్నారు కదా మీకున్న అపారమైన అనుభవంతో ఇది ఎక్కడ వరకు పెడుతుంది అంటారు మన యొక్క మళ్ళీ భారతీయ కానీ మంచి రోజులు వచ్చాయి అప్పుడు వివేకానందుడు చెప్పినట్టుగా మళ్ళీ భారతీయ సంస్కృతికి పునరుద్ధానం ఉంటుంది అవును విశ్వ గురువు భారతదేశం అనే మాట మళ్ళీ వాళ్ళ మంచి అలాంటి మంచి రోజులు మంచి సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఆ శాస్త్రాలలో గొప్పతనం ఇవాళ కొత్తగా వచ్చింది కాదు ఎప్పుడూ ఉంది దాన్ని దాన్ని గుర్తించడంలో కొంతమంది మధ్యలో కొంత అశ్రద్ధ వహించడం వల్ల దాన్ని పట్టించుకోకపోవడం వల్ల మధ్యలో ఏర్పడింది కానీ దాని యొక్క గుర్తింపు దాని యొక్క గౌరవాన్ని దాని యొక్క ఉపయోగాన్ని అది సమాజ కళ్యాణానికి వాటి చేసేటువంటి మేలుని ఇవాళ గుర్తించినటువంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఉంది కనుక దేశ విదేశాల్లో అంతర్జాతీయంగా కూడా దీని మీద అనేక రకాలైనటువంటి చర్చలు వాదోపవాదాలు గోష్ఠులు అన్నీ జరుగుతున్నాయి దీని వ్యాప్తికి విశేషమైన కృషి కూడా ప్ర జరుగుతుంది చేత రానున్న కాలంలో మన భారతదేశం అందరికీ గురుస్థానంలో ఉంటుంది అందరికీ విద్యాబుద్ధులకి మొట్టమొదటి దేశం అనే మాట మనం ఎప్పుడైతే అనుకుంటున్నామో అది మళ్ళీ మన కళ్ళ ముందు సాకారం అయ్యే పరిస్థితి ఉంటుందనే నేను అనుకుంటాను ఏతద్దేశ ప్రసూత సకాశాద్ అగ్రజన్మన స్వం స్వం చారిత్రం శిక్షేరన్ పృథివ్యాం సర్వమానవాహని ఆనాడు మనం అన్నాడు ఇవాళ మనుశాస్త్రం అంటే పక్కన పెట్టే రోజులు మనుషులు ఉంటారనుకోండి అది వేరే విషయం అంటే పృథివీ మండలంలో ఉన్న సమస్త మానవులకి కూడా జ్ఞాన జ్ఞానోపదేశం చేసి మార్గం చూపించే స్థాయిలో భారతదేశం ఉండేది అది మళ్ళీ అదే గౌరవాన్ని మళ్ళీ నిలబెట్టుకుంటుంది అలాంటి మంచి రోజులు మనకి మళ్ళీ వస్తాయి అనేటువంటి ఒక ఆశ దానికి తగినటువంటి వాతావరణం కూడా కల్పిస్తున్నారు అన్నిటికీ ప్రధానంగా సంస్కృత అధ్యయనం దూరం అయిపోతే ఇవంటికి దూరం అయిపోతాం సంస్కృత భాష మీద మమకారం పెంచుకునేటువంటి పరిస్థితి రావాలి మనకుండే భాషా సమస్యల వల్ల తెలుగు ఇంగ్లీషు హిందీ కన్నడ ఇలాంటివన్నీ ప్రాంతీయ భాషలు ఎక్కువ అవడం వల్ల సంస్కృతానికి తగినంత గుర్తింపు ఇవ్వలేకపోతున్నాం ఆ ఎప్పుడైతే సంస్కృతానికి దూరం అయిపోతామో ఈ మూల గ్రంథాలకి దూరం అయిపోతాం దానివల్ల ఈ ఒక గ్యాప్ ఏర్పడింది మళ్ళీ సంస్కృత భాష ప్రచారానికి అటు కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇటు సామాజిక సంస్థలు కూడా మంచి నడుం కట్టుతున్నాయి కనుక మళ్ళీ సంస్కృత అభివృద్ధి సంస్కృతి అభివృద్ధి ఒక మాట పెద్దలందరూ చెప్పే మాట ఉంది భారతస్య ప్రతిష్టే ద్వే సంస్కృతం సంస్కృతి స్థత అని భారతీయమైన సంస్కృతి సంస్కృత భాష ఈ రెండే భారతదేశపు గౌరవానికి కారణాలు మన మీద బాగా సంపన్నులవనో లేకపోతే ఇక్కడెక్కడో పెద్ద పెద్ద అణ్వాయుధాల దగ్గర నుంచి తయారు చేస్తారని అది కాదు శాంతిప్రియమైన దేశం భారతీయ సంస్కృతి చాలా గొప్పది సంస్కృత భాష అంత ఉన్నతమైంది ఆ రెండిటి వల్ల ఈ దేశం గౌరవం ఇదివరకు నుంచి అలా నిలబడుతూ ఉంది అదే నిలబెట్టడానికి ఇప్పుడు మనం కూడా అందరి దేశాలతోటి సుహృద్భావ వాతావరణంలో శాంతి కాముకులమై ఎటువంటి మారణ హోమాలకి అవకాశం ఇవ్వకుండా అశాంతికి ఉపద్రవాలకి అవకాశం ఇవ్వకుండా అన్ని రకాల శాంతి చర్చలతోటి శాంతి కార్యక్రమాలతోటి మన దేశం ముందుకు వెళ్తే భారతదేశం ప్రపంచానికే అగ్రగామిగా ఉండేటువంటి మంచి రోజులు మనం చూస్తామనేటువంటి ఆశ కూడా నాకు ఉంది ఈ మేము పిలిచిన వెంటనే రావడంతో పాటు మీతో విశేషాలన్నీ మాతో పంచుకుని మేము ఉన్న నేను తర్వాత మేము తలపెట్టిన ఈ రాజమండ్రి రోల్ మోడల్స్ అనే కార్యక్రమం మా సంకల్పం దిగ్విజయం కావాలని ఆశీస్సులు మీ దగ్గర నుంచి ఉంటాయి చాలా సంతోషం చాలా సంతోషం మీరు సంకల్పం మంచిది ఏంటే తెలియ న్యాయ ప్రవృత్తి తెలియంచోపి సహాయతామని రామాయణంలో మాట ఉంది న్యాయ మార్గంలో సంచరించేటువంటి వాళ్ళకి పశుపక్షాదులు కూడా సహాయపడతాయట దానికి ఉడత సాయమనో లేక విభీషణుడు సాయమనో రకరకాలుగా రామాయణ కథలన్నీ గుహుడు ఇలాంటి చరిత్రలంతా చెబుతాం చేత మీ సంకల్పం మంచిది ఈ ఊరు చరిత్రని కాస్త పది మందికి చెప్పాలి భవిష్యత్తులో యువతరాన్ని ఆకర్షించాలి వాళ్ళకి కూడా మంచి మార్గం చెప్పాలి అనే ఉద్దేశంతో చేసే ప్రయత్నం సత్ఫలితాలను ఇస్తుంది అప్పుడు తప్పకుండా మీకు విజయం కలగాలని కోరుతున్నాను దీనివల్ల వ్యక్తుల యొక్క ప్రచా ప్రచారం కోసం కాదు ఇది ఒక మంచి అలవాటుని భవిష్యత్తు తరం ఎలాగ ఆదర్శం తీసుకోవాలి ఇలాంటి మంచి గుణాలు మంచి అలవాట్లు ఉంటే ఎలాంటి గుర్తింపు సమాజం ఇస్తుంది అన్నంత వరకే తీసుకుని అలాంటి మంచి అలవాట్లు నేర్చుకుంటే మనం రామాయణం చదువుతాం రాముడిలాగా ఉండాలి అని ఈ రోజుల్లో రాముడికి అపకారం చేసేటువంటి పరిస్థితులు కూడా వచ్చినా అది తాత్కాలికమే తప్ప ఎప్పుడూ రాముడు రాముడే రామచరిత్ర ఎప్పుడూ ఆదర్శంగానే ఉంటుంది అంచేత రాముడు గౌరవాన్ని ఎప్పుడూ ఎవరూ కాదలలేం అంచేత తాత్కాలికమైన భావోద్వేగాలు కానీ చిన్న చిన్న వైషమ్యాలు కానీ ఏవచ్చినా అవన్నీ సమసిపోయి శాంతి ఆనందం ధర్మం ఎప్పుడూ శాశ్వతంగా ఉంటుంది 
అలాంటి సనాతన ధర్మానికి పెద్దపీట వేసేది సాంస్కృతిక రాజధాని రాజమహేంద్రవరం కనుక దీని కీర్తిని ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి మీ వంతు మీరు కృషి చేస్తున్నందుకు మీకు అభినందనలు మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు మీకు అందించిన వారు దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ స్పాన్సర్డ్ బై సాయి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ హెల్త్ కేర్ రీటిఫైండ్ రాజమండ్రి వెన్ ఇన్ ఎమర్జెన్సీ సాయి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ హెల్త్ కేర్ రీటిఫైండ్ రాజమండ్రి ఇది రాజమండ్రిలో జిఎస్ఎల్ ట్రస్ట్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇక్కడ అన్ని రకాల క్యాన్సర్లను నిర్ధారించి నయం చేసే అనుభవజ్ఞులైన డాక్టర్లు ఉన్నారు క్యాన్సర్ నిర్ధారణకు చికిత్సకు అత్యంత అధునాతనమైన పరికరాలు ఉన్నాయి కీమోథెరపీ చేయించుకునే రోగి హాస్పిటల్లో ఉండిపోని అవసరం లేదు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఎలక్ట్రానిక్ చైర్లో కొద్ది గంటల పాటు కీమోథెరపీ తీసుకుని అదే రోజు ఇంటికి వెళ్లిపోవచ్చు రేడియో గామా కిరణాలతో క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి అత్యంత అధునాతనమైన రేడియేషన్ అంకాలజీ యూనిట్ జిఎస్ఎల్ ట్రస్ట్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో మరో విశేషం శస్త్ర చికిత్సతో క్యాన్సర్లను నయం చేసే సర్జికల్ అంకాలజీ విభాగంలో సాటిలేని థియేటర్లు సూపర్ స్పెషాలిటీ డాక్టర్లు ఈ హాస్పిటల్లో రోగులకు కొండంత అండా లాభాపేక్ష లేని క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ కు ఇరవై ఐదేళ్ల నమ్మకం రాజమండ్రి జిఎస్ఎల్ ట్రస్ట్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ రెడ్డి హీరో మెయిన్ రోడ్ టీ నగర్ రాజమండ్రి సెల్ డబల్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ సిక్స్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ శాంతి పీవీసీ అండ్ హెచ్డిపిఈ పైప్స్ బ్లూ కేసింగ్ పైప్స్ ఆస్ట్రల్ సిపివిసి పైప్స్ జల్ సెరా శాంతి పైప్స్ టైల్స్ అండ్ శానిటరీ రంగచారి స్ట్రీట్ టీ నగర్ రాజమండ్రి ఈ మోకాల నెప్పులతో నడవడానికి చాలా బాధగా ఉంది నీ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది సాయి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ హెల్త్ కేర్ రీడిఫైన్ రాజమండ్రి